హలో అండి అందరికీ నమస్కారం మన తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో హాస్య నట చక్రవర్తిగా పేరుగాంచిన ఏకైక మహానటుడు రేలంగి వెంకట్రామయ్య గారు ఆయన పూర్తి పేరు రేలంగి వెంకట్రామయ్య గారు అయినా సరే రేలంగి గారిగా మనందరికీ సుపరిచితమే ఇక ఆయన పండించిన హాస్యం గురించి ప్రత్యేకించి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆయన ఎంత చక్కని హాస్యం పండించారో మనందరికీ తెలిసింది మనం అందరం కూడా కడుపుబ్బ ఆయన సినిమాల్లో చూసి నవ్వుకున్న వాళ్ళమే ఇక దాదాపు మూడు వందల యాభైకి పైగా చిత్రాలలో రేలంగి గారు నటించడం జరిగింది అండ్ అలానే ఆయన ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు అందుకున్నారు ఇక వాటిలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి అంటే మన ఇండియన్ ఫిల్మ్ హిస్టరీలోనే భారత ప్రభుత్వం వారు పద్మశ్రీ అందించిన మొదటి కమీడియన్ రేలంగి గారు ఇక అలానే మద్రాసు వీధుల్లో గజారోహణ లాంటి గొప్ప సత్కారాన్ని అందుకున్న మొదటి తెలుగు వ్యక్తి కూడా రేలంగి గారే కావటం విశేషం మరి ఇంతటి గొప్ప మహనీయుడి వారసులు ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అనే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసింది మన లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ సో ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే మనం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాము సో మన రేలంగి గారికి ఒకే ఒక కుమారుడు అండి ఆయన పేరు సత్యనారాయణ బాబు గారు మరి ఆయన పెద్ద కుమార్తె చాముండేశ్వరి దేవి గారు ఇక్కడ ఉంటున్నారని చెప్పి మనకి తెలిసింది సో రేలంగి గారి పెద్ద మనవరాలు చాముండేశ్వరి దేవి గారి ఇల్లు అన్నమాట ఇది మరొకసారి డోర్ తట్టి లోపల ఎవరెవరు ఉన్నారో ఎంతమంది వారసులు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి నమస్కారం అండి నా పేరు అనుష అండి మేము లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ నుంచి వస్తున్నాము చాముండేశ్వరి దేవి గారు ఉన్నారండి మీరే చాముండేశ్వరి దేవి గారు ఓకే 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 హాయ్ అండి నమస్కారం మీరు రేలంగి గారి పెద్ద మనవరాలు కదా సో రేలంగి గారి గురించిన కొన్ని మాటలు కొన్ని ప్రేక్షకులకి తెలియని విషయాలు విశేషాలు ఇవన్నీ తెలుసుకుందామని మేము లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ నుంచి వచ్చాము మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే లోపలికి వచ్చి రేలంగి గారికి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాము పర్మిషన్ ఇస్తారా ఓకే పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ సో లోపలికి వెళ్ళి మిగతా కబుర్లు మాట్లాడదాం రండి అదే చాముండేశ్వరి దేవి గారు మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని పరిచయం చేస్తారా నాకు ముగ్గురు పిల్లలు మీకు బాబు కొడుకు ఓకే మీ మనవాడు మనవాడు మనవరా ఓ అమ్మాయి చిన్నమ్మాయి బాపు మాట ఇద్దరు బాపు ఓ కలకల్లాడుతుంది అయితే ఇది ఫ్యామిలీ అనమాట ఓకే చాలా బాగున్నారండి అందరూ కూడా సో రేలంగి గారు ఇంకా ముని మనవరాలు మళ్ళీ ఇంకా సారీ ముని మనవడు మళ్ళీ ఆయనకు ఒక కొడుకు ఓహో చాలా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అయిపోయింది అయితే మొత్తం అంతా కూడా నైస్ అండి చాలా చక్కగా ఉన్నారు సో అంటే మీరెంత మంది అండి మేము ఆరుగురు అండి మీరు ఆరుగురు ఓకే ఆడపిల్లలు ఇద్దరు మగపిల్లలు ఓకే నలుగురు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు మగపిల్లలు మీరు పెద్దవారు తమ్ముడు మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు అంటే మీ చెల్లెళ్ళు కావచ్చు ఎంత మంది ఉన్నారండి ఇప్పుడు గాయత్రి ఓకే గాయత్రి గారు ఓకే నమస్కారం అండి ఓకే మా తమ్ముడు అవును ఓకే మీ తమ్ముడు తర్వాత గాయత్రి గారు ఓకే ఓకే మీకు ఎంత మంది పిల్లలు అండి ముగ్గురు అబ్బాయిలు అండి మీకు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఓకే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు బాబు ఇక్కడే ఉన్నాడు సెకండ్ అక్కడ యుఎస్ లో ఉన్నాడు రెండో అబ్బాయి ఒకరిని మిస్సింగ్ అనమాట యుఎస్ లో ఉన్నారు ఓకే ఓ నమస్కారం అండి మీ పేరండి శంకర్ గారు నమస్కారం అండి మీ మరిది గారు అదే 
ఓ మీరు విజయవాడలో ఉంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కలవడానికని ఇలా వచ్చారు ఓకే పాపని ఎప్పుడు కలుస్తా ఉంటాము చిన్న పాపని నిత్యని ఆహా ఇక తన వచ్చింది రమ్మని గొడవ చేస్తుంటే ఇక వచ్చాం తన కోసం అంతే ఓకే పాపని వాళ్ళ పిల్లల్ని ఓకే తను ఉండడం వల్ల ఇంకా కలవడం అయింది ఓకే సో విజయవాడ నుంచి రావడం జరిగింది ఓకే ఓకే ఇంకా ఎవరు ఉన్నారండి నమస్కారం అండి రాధాగారు గారు ఓకే రాధా గారు రామాగౌడ్ గారు ఓకే మరి మీ మీ పిల్లలు ఉన్నారండి ఇక్కడ ఇద్దరు యుఎస్ లోనే మొత్తం ఒక్కొక్కళ్ళు ఖచ్చితంగా పంపించినట్టున్నారు యుఎస్ కి ఒకళ్ళకి పెళ్ళయింది ఇంకొక అబ్బాయి చెయ్యాలి ఓకే నైవ్ అండి ఇంకెవరున్నారండి ఓ నమస్కారం అండి ఓ హేమంత్ కుమార్ గారు నమస్కారం అండి సో ఎన్ని ఎంతమంది తర్వాత హేమంత్ గారు అండి ముగ్గురు ఆడపిల్లల తర్వాత హేమంత్ గారు ఓకే లాస్ట్ సిక్స్త్ ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ ఎవరండి మామూలుగా ఫస్ట్ మీరు అవును సెకండ్ సెకండ్ తమ్ముడు గాయత్రి గారు థర్డ్ ఫోర్త్ రాధా గారు ఓకే ఫిఫ్త్ తను విజయవాడలో ఉంటారు ఓకే లాస్ట్ హేమంత్ గారు ఓకే అంటే బాగా ఇంకా గారాభంగా పెంచుంటారు కదా హేమంత్ గారిని అంటే ఇంతమంది అక్కలు ఉన్నారు కాబట్టి అందరం కూడా అందరి తాత గారికి చాలా ఇష్టం మేమందరం అంటే కానీ కొద్దిగా చిన్న భయం ఉండేది ఆయన అంటే ఆయన ఎప్పుడు చాలా బిజీ ఉండేవారు షూటింగ్స్ లలో నానమ్మ ఉండేవారు ఇంటి దగ్గర నైస్ అండి బా అసలు ఒక్కసారి అసలు అందరినీ ఒక్క ఫ్రేమ్ లో చూడాలని ఉంది నాకు ఆర్డర్ వైజ్ నేను నుంచో పెడదాం అసలు ముందు చాముండేశ్వరి దేవి గారు వెనకాల ఆవిడ పిల్లలు ఉండాలి రాలేదు కాబట్టి ఓకే ఓకే సో మీ వెనకాల వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకా వాళ్ళ వెనకాల వాళ్ళ పిల్లలు లేకపోతే ముందు ముందు చిన్న పిల్లలు అయితే ముందు నుంచి ఉంటారు ఒకసారి అందరిని అలా ఒక్క ఫ్రేమ్ లో చూడాలి ఎస్ చూస్తున్నారు కదండి అసలు రేలంగి గారి వారసులు అంతా కూడా మనందరం ఎంతో గర్వించదగ్గ గొప్ప నటులు రేలంగి గారి వారసుల్ని మీ ముందుకి తీసుకొచ్చాము లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ తరపు నుంచి నాకైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అసలు అందరినీ ఇలా ఒక ఫ్రేమ్ లో చూస్తుంటే ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో ఎంత ఆనందంగా ఉందో నిజంగా మీకు కూడా ఇదే ఆనందం కలుగుంటుందని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది సో ఇప్పుడు మిస్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరే కదండి సెకండ్ వారు మిస్ అయ్యారు వాళ్ళ పేరు అండి ఆయన పేరు తిరుమల బాబు గారు ఆయన మీ తర్వాతి వారు ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఆయన జాబ్ జాబ్ చేస్తున్నాడు ఏరియా మేనేజర్ ఉన్నాడు ఓ ఎక్కడండి ఉండేది హైదరాబాద్ లోనే ఉంటారు ఓకే ఉన్నాడు షార్ట్ టైం ఎక్కు ముందే చెప్పలేదు దానికి అట్లా ఫిక్స్ అయిపోయింది తన ప్రోగ్రామ్ అందుకని రాలేకపోయారు ఓకే మీ గెట్ టుగెదర్ కి అందుకే రాలేకపోయారు అయితే ఓ ఓకే ఓకే సాటర్డే సండే అయితే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారు ఓకే ఆయనకి ఎంతమంది పిల్లలు అండి ఇద్దరు అబ్బాయిలు వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్ లోనైనా ఉండటం ఇద్దరు బీటెక్ చేశారు ఓకే సో ఇంకా మ్యారేజ్ అది జస్ట్ ఇప్పుడే బీటెక్ అయ్యింది అయితే ఓకే అండ్ సో ఇలాగో థర్డ్ మీరు ఫోర్త్ రాధా గారు సో ఫిఫ్త్ మిస్సింగ్ శ్రీదేవి గారు ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటారండి విజయవాడ నేను శ్రీదేవి ఇద్దరం విజయవాడ ఓ మీ ఇద్దరు విజయవాడ ఓకే ఆవిడ ముగ్గురు పిల్లలు తనకి ముగ్గురు పిల్లలు ఫస్ట్ అబ్బాయి సెకండ్ ట్వెన్స్ అక్కడే విజయవాడలోనే ఉంది చదువుకుంటున్నారా అండి వాళ్ళు అయిపోయి ఇప్పుడు ఇప్పుడే అవుతుంది అవుతూ అవుతూ ఉంది స్టడీస్ వాళ్ళు ఓకే నైస్ ఇంకా లాస్ట్ అంటే ఇలాగో ఇంకా హేమంత్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు నైస్ అండి నైస్ చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు ఓ ఇద్దరు పిల్లలు ఓకే ఓ నైస్ అండి వా సో హ్యాపీ అండి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా ఒక ప్యాకేజ్ గా చూసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సో మరిన్ని విషయాలు కూర్చొని మాట్లాడుకుందామా అయితే ఒకసారి అప్పటి విషయాలన్నీ మీతో మాట్లాడాలి తాతయ్య గారు రేలంగి గారు మీకు తెలిసిందే ఖచ్చితంగా సినిమా వాతావరణం అదంతా కూడా చిన్నప్పుడు చూసే ఉంటారు అసలు ఎలా ఉండేదండి అదంతా కూడా ముందు చాముండేశ్వరి గారు మీరు చెప్పండి బాగానే ఉండేవారు అండి అంటే మా తాతయ్య గారు దగ్గర ఎక్కువ వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు నానమ్మ దగ్గర ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ 
ఏం మాట్లాడాలి నాన్నమ్మతో మాట్లాడేవాళ్ళమ్మ తాతగారు ఏంటంటే షూటింగ్లకు వెళ్ళేవారు ఎక్కువ వెళ్ళినప్పుడు ఏదో చూసేవాళ్ళము తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ అంత ఆయనది డిన్నరు ఎంత అయిపోయినాక అప్పుడు మళ్ళా కూర్చుని ఏమా ఏంటని అడిగేవారు దగ్గరికి వెళ్ళాలి మాట్లాడాలంటే ఒక బిడి బిడియం ఉండేది అన్నమాట సో అయినా కానీ వెళ్ళేవాళ్ళం మాట్లాడాలి టైప్ అనమాట ఓకే ఎక్కువ ఫ్యామిలీని లేడీస్ని ఎక్కువ బయటికి తీసుకురావడం అట్లా ఎక్కువ ఉండేది ఈవెన్ షూటింగ్కి కూడా ఎక్కువ రానిచ్చేవారు కాదు మమ్మల్ని సో ఇంట్లో గ్రాండ్ మదర్తో అటాచ్మెంట్ ఆవిడ అన్ని పద్ధతులు అన్నీ చాలా క్రమశిక్షణ అట్లా పెంచారు అనమాట పూజలు పునస్కారాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఆల్ మిక్స్ ఇంటి నిండా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆవిడ రిలేషన్స్ మా మదర్ మా మదర్ మేనరికం మా గ్రాండ్ మదర్ వాళ్ళ తమ్ముడు కూతురు సో అట్లా రిలేషన్స్ చాలా ఉంటారనమాట చాలా పెద్ద ఇంట్లో ఉమ్మడి కుటుంబం లాగా చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ వచ్చేపోయే జనాలు అట్లా పెరిగే అలాంటి వాతావరణంలో అందుకనే ఇప్పుడు గెట్ టుగెదర్లు ఇవన్నీ అంటే బాగా ఇష్టపడుతున్నారంటే అందరూ అలా చుట్టూ ఉండటం బాగా అసలు ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటివి బాగా కరువైపోయాయి అసలు ఎక్కడన్నా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి కలవటానికి కూడా అంటే ఒకళ్ళకి కుదిరితే ఒకరికి కుదరని పరిస్థితి ఇలాంటప్పుడు మీరు ఇలా ఎంచక్క ఇలా గెట్ టుగెదర్ ప్లాన్ చేసుకొని అందరూ ఇలా మీట్ అవ్వటం నిజంగా ఒక హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ అసలు అందరూ కలిసి ఉంటారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కలవలేదన్న బాధ లేకుండా ఎవ్రీ వీకెండ్ ఒక బిగ్ చాట్ వీడియో కాల్ ఓకే అందరం కలిసి వీడియో కాల్ చేసుకుంటాం మేము ఆరుగురు ఫ్యామిలీస్ అక్కడ ఉన్న పిల్లలు గ్రూప్ వీడియో కాల్స్ అనమాట టెక్నాలజీని ఇవన్నీ ఓకే అండ్ అలానే మీ ఫాదర్ సత్యనారాయణ గారు అంటే రేలంగి గారికి ఒకే ఒక అబ్బాయి సత్యనారాయణ గారు ఆయన ఏం చెప్పేవాళ్ళండి అంటే మీరు ఆరు మంది కాబట్టి మీ తాతగారి గురించి కావచ్చు రేలంగి గారి గురించి మీకు ఏమని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన యాక్చువల్గా చాలా అంటే ఎంత ఫేమ్ ఉండేదంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్కి అక్కడ వచ్చి మిక్స్డ్ మిక్సడ్ కదండి తమిళనాడు ఇటు తమిళ్ ఫిల్మ్ స్టార్స్ తెలుగు తెలుగుకి అంత ప్రామినెన్స్ ఉండేది కాదు అక్కడ మూవీస్ కూడా డైరెక్ట్గా రిలీజ్ అవ్వేవి కాదు సెకండ్ రిలీజ్ అట్లా వచ్చేది సో మేము ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్మర్ వెకేషన్కి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వచ్చేవాళ్ళం తాడేపల్లిగూడెం అక్కడ ఒక థియేటర్ ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు మా గ్రాండ్ ఫాదర్ సో అక్కడికి వచ్చి మా రిలేషన్స్ అందరు మా మదర్ సైడ్ మా గ్రాండ్ మదర్ సైడ్ అందరు ఉంటారు అక్కడ మా మేము స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట సో మోస్ట్లీ అక్కడ ఎవ్రీ సమ్ ఎప్పుడు సమ్మర్ వస్తుందా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అన్నట్టు ఉండేది అక్కడే స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు మా గ్రా గ్రాండ్ మదర్తో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ అండి కొంచెం స్ట్రిక్ట్గానే ఉండేవారు మా ఫాదర్ పిల్లల విషయంలో ఎడ్యుకేషన్ ఇవంతా కూడా బాగా కేర్ తీసుకునేవారు మంచి బెస్ట్ స్కూల్స్లో చదువుకున్నాము చెన్నైలో అప్పుడు మెడ్రాస్ అనేవారు సో బెస్ట్ స్కూల్స్లో చదువుకున్నాము అండ్ చైల్డ్హుడ్ అందరూ కూడా చెన్నై అందరం చెన్నై పుట్టింది పెరిగింది అంతా చెన్నై బాన్ అండ్ బాటర్ సో అక్కడ వచ్చి ఆ పెద్ద హౌస్లో ఆ రిలేషన్సే మోస్ట్లీ ఉండేవారు అండ్ సర్వెంట్స్ వచ్చేపోయే జనాలు ఎవ్రీ డే ఒక పెద్ద జాతరలాగా ఉండేది ఇంట్లో చాలా చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా చైల్డ్హుడ్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము చెప్పాలంటే చాలా బాగుండేది అదే అంటే మేము ఆయనకి ఇంటి నుంచి లంచ్ వెళ్ళేది సో మాకు ఎప్పుడైనా అట్లా చూడాలనిపించినప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకుని మా గ్రాండ్ మదర్ది మెల్లగా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం కార్లో డ్రైవర్లు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట లంచ్ గ్రాండ్ ఫాదర్కి సో ఆ దాంట్లో వెళ్ళిపోయి ఎప్పుడన్నా చూసేవాళ్ళం నాకు గుర్తుండి గంగా మంగ మూవీ షూటింగ్ నాకు ఇప్పటికే గుర్తుంది అదొకటి వాణిశ్రీ అమ్మ ఉన్నారు దాంట్లో సో షీ ఆల్సో యూస్ టు టాక్ లెట్లు అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇంకొక మూవీ కూడా ఆమె ఉన్న మూవీ అమ్మాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలో ఏదో ముగ్గురు సంథింగ్ ఆ మూవీ ఒకటి ఈ రెండు మాత్రం గుర్తున్నాయి ఇంకా ఇది కాకుండా చెప్పాలంటే మా హౌస్ ఎదురుగా కృష్ణ గారి ఇల్లు ఉంది సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి ఇల్లు సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కొంచెం అటాచ్మెంట్ ఉంది అన్నమాట వాళ్ళ పిల్లలు మేము 
అండ్ అదర్ దెన్ దాట్ చదువుకునేటప్పుడు న్యాచురల్లీ అందరం కలిసి ఉంటాం ఎన్టీఆర్ గారి ఫ్యామిలీ కూడా కొద్దిగా మై క్లాస్మేట్ మహేష్ బాబు గారిని వాళ్ళందరినీ చిన్నప్పటికీ బాగా ఇంట్లోనే ఆడుకునేవాడు అండి మా బ్రదర్ యంగ్ బ్రదర్ కి అబ్బాయి ఫ్రెండ్షిప్ ఇద్దరు బాగా ఏమో కమ్ ఇయర్ క్రికెట్ ఆడుకునేవాళ్ళు ఏమో కమ్ తమ్ముడు తను క్లాస్మేట్ హేమంత్ కుమార్ తను మహేష్ కొంచెం క్లోజ్ ఉండేవాళ్ళు మాతో పిల్లలు మిగతా వాళ్ళు పెద్ద అమ్మాయి ఉండేది పద్మ వాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఫిలం ఫ్యామిలీస్ అంటే జస్ట్ టూ హౌసెస్ తర్వాత తమిళ ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ మనోరమ గారు అండ్ ద బిగ్ ప్యాలెస్ చెప్పాలి శివాజీ గణేషన్ గారి ప్యాలెస్ సో రైట్ సైడ్ వీధికి ఎదురుగా పెద్ద ప్యాలెస్ శివాజీ గణేషన్ గారు అక్కడ ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది బికాస్ అది రోడ్ సూల కాకుండా ఒక వినాయకుడు సో మేము బయటికి రాగానే ఫస్ట్ వినాయకుడు కనిపిస్తాడు మాకు మేబీ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తోటి తాతగారి బ్లెస్సింగ్స్ తోటి మేము అందరం ఇలా మంచిగా ఉన్నాము సో అదర్ దెన్ దిస్ మా ఎన్టీఆర్ గారి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా అప్పటి నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు అసలు ఈ లెక్కన మీరు చాలా లక్కీ అసలు అంటే అప్పటి ది గ్రేటెస్ట్ స్టార్స్ అందరినీ కూడా చూస్తారు ఆల్మోస్ట్ కృష్ణ గారి గురించి చెప్తున్నారు వాణిశ్రీ గారి గురించి చెప్తున్నారు శివాజీ గణేషన్ గారు వీళ్ళందరి గురించి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళందరినీ చూస్తారు అందరూ చూస్తే బాగా మాట్లాడతారు కానీ ఇంకా గ్రాండ్ ఫాదర్ చనిపోయాక కొద్ది ఎక్కువ మేమే వెళ్ళలేదు టచ్లోకి ఇంకా తమ్ముడు మాత్రం యాక్ట్ చేస్తాడు కొన్ని ఫిలిమ్స్లలో మేమే కంటిన్యూ చేయలేదని చెప్పొచ్చు ఏమో అట్లా మేము ట్రై చేస్తుంటే ఇంకా కొంచెం బెటర్గా ఉండేది అండ్ మోర్ ఓవర్ మ్యారేజ్లు అయ్యి అందరము ఇక్కడ ఏపీకి తెలంగాణ ఇటు వచ్చేసాం కదా సో అట్లా కూడా ఎవరితో కాంటాక్ట్స్ లేవు తర్వాత మూవీ ఫీల్డ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయినా కానీ బీవర్ విత్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ సో ఎందుకండి అంటే ముగ్గురు కూడా అంటే మొత్తం ఆరు మంది కదా మొత్తం ఆరు మందిలో కూడా ఎవరికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ అన్నది అంటే మోర్ ఇంట్రెస్ట్ అదే హేమంత్ గారు యాక్ట్ చేశారని చెప్పి మీరు చెప్పారు బట్ దాన్ని ఒక ప్రొఫెషన్గా తీసుకొని ఆ ప్రొఫెషన్లోకి తీసుకురావాలని మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అనుకోలేదు ఈవెన్ మై ఫాదర్ ఆల్సో ఆయన కూడా అనుకోలేదు అనమాట తీసుకురావాలి ఫ్యామిలీలో ఎవరినన్నా తీసుకురావాలని ఆయన కూడా విల్లింగ్నెస్ లేదు ఆయన కూడా సో అది అంత క్లిక్ అవ్వలేదు ఆ రకంగా ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి మేబీ చిన్నప్పటి నుంచి క్రియేట్ చేసి ఉంటే లేదా ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఉంటే తన ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి కొంచెం ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ యాక్ట్ చేశాడు లేటర్ ఆన్ హీ లెఫ్ట్ ఇట్ మళ్ళా చదువు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనేసి ఇంకా తర్వాత వదిలేసాడు సో అట్లా కంటిన్యూ అయిపోయింది అండ్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏపీకి వచ్చిన తర్వాత మన ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్న ప్లేసెస్లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మూవీస్ చూసి బాగా అందరికీ పరిచయం తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఎంత గొప్ప ఇదనేసి అప్పుడు ఇంకా బాగా ఆల్రెడీ వీ నో బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా బాగా మాకు అర్థమైంది అనమాట మేబీ ఐ కెన్ సే విన్ యూ లిట్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు నిజంగా ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఏపీకి వచ్చాకే నాకు ఇంకా ఎన్ని మూవీస్ యాక్ట్ చేశారు అనేది తెలిసింది బికాస్ వీ నెవర్ సో ఆల్ ద మూవీస్ కొన్ని మూవీసే చూసాం మేము అసలు అంటే మేము బుట్టకు ముందు నుంచి యాక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి తర్వాత మేము టెక్నాలజీ కూడా లేదు కదండి అప్పుడు ఇంత ఆపర్చునిటీస్ లేవు మూవీస్ ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్లో కావాలంటే కూడా ఏ మూవీ అన్నా చూడొచ్చు బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ దట్ అంటే ఏ మూవీ అన్నా రిలీజ్ అయితేనే వీ కుడ్ గో టు ద థియేటర్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ అప్పట్లో అట్లా ఉండేది కదా అందుకని మాకు అవకాశం కూడా లేకుండింది అన్ని మూవీస్ చూడడానికి సో ప్రీవ్యూస్ ఏ మూవీ అన్నా సరే రిలీజ్ అవ్వడానికి ముందు ప్రివ్యూస్ ఉండేవి అక్కడ సో డెఫినెట్గా ఎవరైనా సరే బీయింగ్ ఫిలిం ఫ్యామిలీ మూల అందరు పిలిచేవాళ్ళు అనమాట ఏ మూవీ అన్నా రిలీజ్ అవ్వకముందు చూసేవాళ్ళం అక్కడ తెలుగు మూవీస్ బట్ ఓల్డ్ మూవీస్ మేము పుట్టక ముందు మేము చిన్నప్పుడు అప్పుడు మూవీస్ అయితే మిస్ అయ్యి ఉంటాం కదా సో లేటర్ డేస్లో ఇప్పుడు సమ్మర్ వెకేషన్కి వస్తాం కదా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ తాడపిల్గూడెంలో చూసేవాళ్ళం కొన్ని మూవీస్ పాత మూవీస్ రిలీజ్ అయితే ఏ థియేటర్లో రిలీజ్ అయినా వెళ్ళి చూసేవాడు ఆ రకంగా కొన్ని తెలుసు అనమాట ఆయన యాక్ట్ చేసిన మూవీస్ ఎక్కువగా ఎవరు బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళండి తాతయ్య గారికి రేలంగి గారికి ఎక్కువ స్టార్స్లో ఇప్పుడు చాలా మందితో రేలంగి గారు యాక్ట్ చేశారు ఎక్కువ క్లోజ్గా ఉండటం తరచు ఇంటికి రావటం అలాగా ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కొంచెం బాగా మాట్లాడేవాడు ఆవిడ అదర్ దెన్ దట్ ఉండేవాళ్ళు అండి కామెడియన్స్ తోటి కూడా బాగానే పరిచయాలు ఉండేవి రమాప్రభ గారు వచ్చేవారు అప్పుడప్పుడు తక్కువ అండి ఆయన ఫిలింని బయటనే ఎక్కువ ఇది చేసేవారు అనమాట ఇంట్లోకి ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు సపరేట్గా
ఆయన ఫిల్మ్కి రిలేటెడ్ మళ్ళా దాని రిలేటెడ్ పార్టీస్కి మళ్ళీ ఫ్యామిలీ నాట్ అలౌడ్ సో అట్లా ఉండేది అనమాట ఆ గ్యాప్ని అలాగా మెయింటైన్ చేసేవారు మీరు ఇందాక కూడా చెప్పారంటే మహేష్ బాబు గారి గురించి కృష్ణ గారి గురించి వీళ్ళంతా కూడా చిన్నప్పుడు మహేష్ బాబు గారు వీళ్ళంతా ఆడుకునే వాళ్ళు కలిసి అని చెప్పి అసలు అప్పటివి అలా గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఇప్పుడు లైక్ సూపర్ స్టార్ అసలు ఇంకా ఇప్పటికీ అమ్మాయిలందరికీ ఒక పెళ్ళైపోయిన పిల్లలున్నారు చిన్నప్పుడు మేము చూసిన మహేష్ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అనమాట మాకు మహేష్ బాబుని చూస్తుంటే ఆ ఫేమ్ చూస్తుంటే అయితే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది రమేష్ బాబు తోటి కూడా బాగానే అన్నయ్య అని బాగా మాట్లాడేవాళ్ళం మేము చిన్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ అస్ టుగెదర్ మా పెద్దన్న అన్నయ్య తోటి కూడా బాగా పరిచయం రమేష్ బాబు బాగుండేవి అప్పుడప్పుడే కొంచెం మాకు ఊ తెలుస్తున్న టైంలో రమేష్ బాబు మూవీస్ వచ్చేవి అప్పుడు ఆయన హీరోగా చాలా మూవీస్ వచ్చినాయి ఆయన హీరోలు చాలా హిట్స్ కూడా అయినాయి ఆయన మూవీస్ వాళ్ళు ఇంట్లో ఆడుకునేవాళ్ళం మేము వెళ్ళి జస్ట్ ఆపోజిట్ డైగ్నల్గా ఆపోజిట్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇల్లు అండ్ మా ఇంటికి మాత్రం వాళ్ళు అందరూ కాకపోయినా మహేష్ బాబు ఒక్కడు మా తమ్ముడితో క్రికెట్ ఆడడానికి వచ్చావు మా ఇంట్లో చాలా ప్లేస్ ఉండేది క్రికెట్ ఆడడానికి సో ఇక్కడ ఆడుకోవడానికి మిగతా నేబర్స్ పిల్లలు అందరు కలిసి ఇక్కడే ఆడుకునేవాళ్ళు అనమాట క్రికెట్ అండ్ మధ్య మధ్యలో మమ్మల్ని కూడా తీసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు క్రికెట్ అందరం అదే చెప్తారు అప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏం లేదు కదా టీవీ లేవు ఏం లేవు ఓన్లీ గేమ్స్ పిల్లలు బాగా ఆడుకునేవారు స్పోర్ట్స్ అందుకే అప్పటి వాళ్ళు కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు ఎట్లీస్ట్ అంటే ఇప్పుడు అంతా వీడియో గేమ్స్ వచ్చేసి కూర్చున్న చోటు నుంచి కదలకుండా ఉండటం ఎక్కువ అయిపోయింది అప్పుడు అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ గేమ్స్ అవి బాగా ఎక్కువ ఉండేవి నిజంగా ఆ తర్వాత ఎప్పుడన్నా కలుద్దాం అనుకున్నారండి లైక్ మహేష్ బాబు గారిని కావచ్చు వాణిశ్రీ గారిని కావచ్చు ఇలా వాణిశ్రీ గారిని కలిసిన కలిసామండి మా మా పెళ్లిళ్ళకి పిలిచారు నాది మా సిస్టర్ ది సెకండ్ సిస్టర్ ఒకేసారి అయింది మ్యారేజ్ సేమ్ డే త్రీ మినిట్స్ డిఫరెన్స్ లో అయింది అప్పట్లో ఫిలిం స్టార్స్ చాలా మందికి అక్కడే అయింది ఇద్దరు కాబట్టి అక్కడ మంచిగా కరెక్ట్ గా అక్కడగా సరిపోయింది ఎవరెవరు వచ్చారండి అప్పుడు పెళ్ళికి ఆదర్ ఎవరినైతే పిలిచారో చాలా ఇట్లాగా అఫెక్షనేట్ గా వచ్చారు అందరు కావాలని ఆ పెద్ద ఆయన కోసం అన్నట్టు అట్లా మంచిగా ఆయన పిలవడం వాళ్ళు వచ్చారు అట్లాగా షూటింగ్స్ లలో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చారు శారదమ్మ వచ్చారు నిజంగా సూర్యకాంతం గారి గురించి అంటే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు అసలు ఆవిడ స్క్రీన్ మీద చేసిన క్యారెక్టర్స్ కి బయట ఆవిడ మెంటాలిటీకి నేచర్ కి సంబంధం ఉండదు సచ్ అ స్వీట్ పర్సన్ అసలు అందరికి ఇలా వడ్డీ చేస్తారు వండి తీసుకొచ్చి అని చెప్పి మీకు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమన్నా గుర్తున్నాయండి పర్సనల్ గా ఇంటికి అట్లా ఏమీ లేదు ఇప్పటికీ ఉంది వాళ్ళతో టచ్ మై క్లాస్ మేట్ ఇప్పటికీ మేము కన్నూను ఇక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉంటారు ఇక్కడికి వస్తే కలుస్తా వెళ్ళి నేను కోవిడ్ వల్ల వెళ్ళట్లేదు షీస్ కమింగ్ విజయవాడ షీల్ కమింగ్ సింగ్ ఈవెన్ నందమూరి ఫ్యామిలీతో కొద్దిగా టచ్ ఉంది మై క్లాస్ మేట్ కానీ అందరూ మాట్లాడతారు మంచిగా అంతవరకే ఐ డోంట్ వెరీ ఆఫ్టెన్ గో అండ్ జస్ట్ బాగా జిల్ సైడ్ అట్లా ఏమీ లేదు సో లోకక్క చూసిన మాట్లాడతారు చిన్నక్క మాట్లాడతారు భువనేశ్వరి గారు తను కూడా మాట్లాడతారు బాలన్న కూడా కనిపిస్తే మాట్లాడతారు నెక్స్ట్ రామకృష్ణ అన్న అయితే అక్కడ మా ఇంట్లో కింద ప్లేస్ ఎక్కువ ఉండేది అనమాట చిన్నప్పుడు అయితే క్రికెట్ ఒక ఇది అక్కడ ఇది చేసేస్తాను షటిల్ కోర్ట్ లాగా చేసేసి బ్లడ్ వేసేసుకుని ఎవ్రీ డే ఫ్రమ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఆయన వచ్చే వారు కింద అరుగులు ఉంటాయి అప్పుడు వెరీ నైస్ హౌస్ మాట పెద్ద ఇల్లు ఉండడం ఒకటైతే కంఫర్టబుల్ గా వెరీ నైస్ టు ప్లే వెరీ నైస్ టు సి ఇట్లా అవుట్ సైడ్ ఉంటది మాట అది బాగా అవుట్ సైడ్ వ్యూ బాగుంటది సో ఆ ప్లేస్ ఇట్స్ ద బెస్ట్ 
ప్లేస్ బి ఎవర్ లివ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నా ఎన్ని ఉన్నా కూడా డోస్ డేస్ అడ్డ బేస్తారు బిగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో మా చిల్డ్రన్ చెప్పడానికి కానీ ఈ ప్లేట్ సో మచ్ అని సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారని కాదు బట్ వీ వర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వీ ప్లేట్ సో వెల్ వీ లివ్ సో వెల్ యాక్చువల్గా అప్పుడు చెన్నైలో సెలబ్రిటీస్ నాన్ సెలబ్రిటీస్ అని అట్లా డిఫరెన్షియేషన్ ఏమి ఉండేది కాదు అందరు ఈక్వల్గా మామూలుగా ఉండేవాళ్ళు మనం మూవీ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనేసి ఇది ఎక్కువ కూడా ఏమి ఉండేది కాదు ఎందుకంటే అంత ఐడెంటిటీ తమిళ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలియదు ఎందుకంటే తమిళ్ మూవీస్లో ఏమి యాక్ట్ చేయలేదు మా గ్రాండ్ ఫ్యామిలీ బట్ స్టిల్ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మేము ఉన్న లేన్లో చాలా ఫ్రెండ్షిప్ అందరు వాళ్ళు తమిళియన్స్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుండే వాళ్ళు అందరూ అక్కడ చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అక్కడ చెప్పాలంటే చైల్డ్హుడ్లో బాలకృష్ణ గారితో ఇంట్రాక్షన్ అంటే ఎక్కువ కాదు అక్కడ ఉన్నప్పుడు బాగా మేము వెళ్ళేవాళ్ళము కలిసేవాళ్ళము ఇక్కడికి వచ్చాక ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం సెక్యూరిటీస్ అవి ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి ఆయన పెద్ద ఆయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కూడా వెళ్ళాను నేను ఎన్టీఆర్ గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఉమా దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను ఇక్కడికి వస్తే కొంచెం ఏంటంటే ముందే చెప్పాలి వాళ్ళకి వాళ్ళు వచ్చి పైనుంచి చెప్పడం అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ అక్కడ అదేమీ లేదు వెళ్ళిపోతాం చక్కగా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం మాట్లాడతాం అవన్నీ ఉండేవి అక్కడ అసలు ఏమీ బిగ్ స్టార్ అట్లా ఏమి ఉండదు చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు అలాగే మాట్లాడతారు చూస్తే ఓన్లీ విత్ ఉమా ఐ హ్యావ్ ఐ మీన్ టచ్ విత్ ఇప్పుడు వసుంధర గారి తోటి పెద్ద లేదు కన్ఫ్యూజ్తో మాట్లాడతారు యా షూర్లీ షీ టాక్ ఐ వెరీ షూర్ అబౌట్ దాట్ వాళ్ళు అందరూ మాట్లాడతారు బాగా ఇంట్లో వదినలు కూడా ఉంటారు పెద్ద వదిన వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతారు ఉమా వాజ్ టెలింగ్ మీ రీసెంట్లీ ఒక వదిన అడిగారు నేను రావట్లేదు ఏంటి ఓకే అలా ఉంటారు ఇంతవరకే ఉంటాం మేము కూడా మీ అందరిలో చాముండేశ్వరి గారు పెద్దవారు కాబట్టి ఏమన్నా కొంచెం కమాండింగ్ ఏమన్నా ఉండేదా మీ అందరిని ఐదు మందిని ఒక లైన్ లో పెట్టడం ఇప్పుడు కూడా అర్థం అవుతుంది ఇద్దరు చాలా బాగా పంచుకున్నారు హ్యాపీగా అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఓకే ఓకే గ్యాదరింగ్స్ అంతా తన దగ్గరేనండి ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా సరే మాకు అనమాట తన దగ్గరకే రావాలి అందరము తనకేంటండి చదువుకునేటప్పుడు మా తాత గారు యూజ్ చేసిన కారు క్లైమత్ ఉండేది పెద్ద కారు ఆ కార్ లో తీసుకెళ్ళి వదిలేవాడు మా గ్రాండ్ మదర్ కారు చాలా మంచిగా ఉండే చాలా ప్యాంపర్డ్ చైల్డ్ తను అనే ప్యాంపర్డ్ చైల్డ్ నిజంగా చెప్పాలి ఓకే మొత్తం ఆరు మందిలో రేలంగి గారికి బాగా క్లోజ్ అంటే చాముండేశ్వరి గారు అయితే ఈ లెక్కన మీ దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ విశేషాలు ఉండాలి చాముండేశ్వరి గారు రేలంగి గారికి సంబంధించి సో అప్పుడు ఆ రోజుల్లో అలా అంటే కార్స్ అన్నవి ఒక లగ్జరీ థింగ్ అసలు ఆ రోజుల్లో అలా మీరు అంత పెద్ద పెద్ద కార్లలో స్కూల్కి వెళ్ళడం కూడా అట్లే వెళ్ళేవాళ్ళం వెళ్ళేటప్పుడు కార్లో దీనికి ఎందుకంటే వెడ్డింగ్స్ కి వెళ్తే సో మెనీ కార్స్ కదా వాళ్ళు ఒక మైక్ మైక్ చెప్పేవారు కార్ తీయండి సో ఒక మైక్ పట్టుకొని చెప్పేవాళ్ళు మాట మా కార్ నెంబర్ మేము చెప్తే కార్ నెంబర్ అండ్ డ్రైవర్ పేరు చెప్పే అనౌన్స్ చేసేవాళ్ళు దాంట్లో సో అలా గుర్తుండిపోయింది ఆ నెంబర్ ఇప్పటికి బ్లాక్ కలర్ కార్ అప్పట్లో ఒక మంచి ఒక లగ్జూరియస్ లైఫ్ అని అనుకోవచ్చా అండి తర్వాత ఇక్కడ థియేటర్ రేలింగి చిత్ర మందిర్ తాడేపల్లిగూడెంలో సో ఇప్పుడు దాన్ని మేము డెవలపింగ్ చేస్తున్నాం డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాము ఫుల్ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ తోటే పెరిగామండి అందరము ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరం ఆల్ సిక్స్ ఆఫ్ అస్ ఇల్లు ఇల్లు అని చెప్పి ఇందాకటి నుంచి చాలా మెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ గాయత్రి గారు అయితే చాలా అటాచ్డ్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఆ ఇంటితోటి ఎలా ఉండేదండి ఇల్లు అది ఫ్రంటేజ్ ఎక్కువ ఉండేది ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కువ ఉండేది చివరి నుంచి ఆ చివరికి కనిపించేది ఇల్లు మాట మొత్తము సో మేము అట్లా బయట కూర్చుంటే చక్కగా వర్షం వచ్చిన మా మీద పడకుండా అట్లా ఉండేది ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అలా ఉండింది మాట ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఆల్మోస్ట్ వీస్ టు సిట్ అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ చాలా బాగుండేదండి వీళ్ళు అది పైన కింద మా ఎంగేజ్మెంట్స్ అక్కడే అయిపోయినాయి ఒక ఫంక్షన్ చేసుకునే అంత ప్లేస్ ఉండేది సో ఇట్ వాస్ లైక్ 
పైనే ఉన్నాము అది ఫోర్ గ్రౌండ్స్ ఉండేది ఇల్లు పెద్దగా అంటే బాగా అట్లా దాన ధర్మాలు అన్నీ బాగా చేసేవారు ఊర్లలో నుంచి ఎవరు వచ్చినా ఏ పనుల మీద వచ్చినా రిలేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా సరే వచ్చేవాళ్ళు ఇంట్లో స్టే చేసి వాళ్ళ పనులు చేసుకుని మళ్ళా వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట ఎన్ని రోజులన్నా ఉండి ప్రతిరోజు వచ్చి పోయేవాళ్ళు భోజనాలు చాలా వైదిగా ఉండేది అనమాట ఎంతమంది వచ్చినా కూడా భోజనానికి కానీ దేనికి లోటు ఉండేది కాదు మా గ్రాండ్ మదర్కి రిలేషన్స్ అంతా చాలా ప్రీతి అనమాట ఆవిడికి సో అందరిని గ్యాదర్ చేసుకునేది అందరినీ ఇంట్లో పెట్టుకునేది ఆల్మోస్ట్ పర్మనెంట్గా వచ్చి ఉండేవాళ్ళు అనమాట ప్లస్ సర్వెంట్స్ అంతా కలిపి చాలా మంది రోజు తినడం చేయడం రోజు అయితే చాలా మంది ఇంట్లో చేయగలిగే వాళ్ళు అనమాట మాకు బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా ఇంట్లోనే ప్లేయింగ్ ఏరియా ఉండేది అనమాట మెరిగో రౌండ్ అని సీసో అని ఇవన్నీ ఉండేవి ఇంట్లోనే అసలు ఇంట్లోనే అన్ని ఉండేవి ప్లస్ అందులోనూ ఇంకేముంది ఇంట్లోనే ఆరు మంది ఉండేవాళ్ళు ఇంకా బయట వాళ్ళతో ఏమవుతుంది ఏమి ఉండదు సర్వెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సర్వెంట్ అన్నట్టుగా అట్లా ఉండేది అనమాట ఉండేవారు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కరిని అప్ప చెప్పే ఆరు మందికి ఆరు మంది ఈ బాల్యం అంతా కూడా ఇందాక అన్నట్టు చాలా లగ్జురియస్ గా చాలా హ్యాపీగా గడిచిపోయింది అయితే అండ్ అప్పట్లో చాలా మంది అంటే రేలంగి గారు కావచ్చు ఇలా వింటూనే ఉంటాం చాలా మంది ఇలా దాన ధర్మాలు ఇవన్నీ కూడా బాగా ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు అని చెప్పి మీ మాటల్లో మరొకసారి వింటున్నావు అదంతా కూడా పెళ్ళిళ్ళ గురించి చెప్పారు ఇందాక ఇద్దరి పెళ్ళి ఒకే రోజు అయ్యింది చాలా మంది వచ్చారు అని చెప్పి అలాగే ఇంకా ఎవరెవరు వచ్చే వాళ్ళని అంటే ఆరు మంది పెళ్ళిళ్ళు జరిగాయి కాబట్టి ఇంకా ఎవరెవరు స్టార్ వచ్చారు మిగతా వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళ కావచ్చు అలాగే మా పెళ్ళిళ్ళకి అయితే ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది వచ్చారండి కృష్ణ గారు విజయనగర్ల గారు పేకేటి శివరామని ఆయన తెలుసు కదా ఆయన కూడా వచ్చారు సత్యనారాయణ గారు శారదమ్మ సూర్యకాంతం గారు ఇంకా చాలా మంది వచ్చారు ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ చాలా మంది వచ్చారు మోహన్ బాబు గారు వచ్చారు మోహన్ బాబు గారు వచ్చారు తర్వాత చాలా మంది వచ్చారు అండ్ మా లాస్ట్ సిస్టర్ పెళ్ళి కూడా హైదరాబాద్లో జరిగిందండి మా ఇద్దరిది చెన్నైలో జరిగింది మా చెల్లెలది హైదరాబాద్ సత్యసాయి ఎందుకంటే అందరం ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వడము కొంచెము టచ్ తగ్గిపోవడంతో ఇక్కడే చేసాం మా బ్రదర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు అప్పుడు సో ఇక్కడ జరిగింది మా చెల్లెల పెళ్లి సిస్టర్ పెళ్లి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారు అప్పటికి సీఎం అయ్యారండి పీరియడ్ లో కొంచెము ఆయన అప్పుడే లక్ష్మీ పార్వతి గారిని తోటి వచ్చారన్నమాట అండ్ అలానే సినిమాలు ఖచ్చితంగా చూసుంటారు కాబట్టి తాతయ్య గారిది మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏదండి మిస్సమ్మ పాతాళ భైరవి మాకే నచ్చుతుంది ఇప్పటి జనరేషన్ ఇంకా మీకు నచ్చటం ఫస్ట్ ప్లేస్ వస్తుంది సో పాతాళ భైరవి వెరీ స్వీట్ మూవీ మిస్సమ్మ అప్పు చేసి పప్పుకోడు ఇంకా అంటే చాలా ఉంటాయి ఫస్ట్ అంటే ఇవి గుర్తొస్తాయి ముందు ఇంకా చాలా మూవీస్ కొన్ని మూవీస్ అన్నట్టుగా గుర్తుకొస్తాయి మేము చూడని మూవీస్ ఇప్పుడు కొన్ని చూస్తున్నాము ఇప్పుడు ఈనాడు సినిమా ఎప్పుడు పెడుతుంటాము అది బాగుంటుంది పాత సినిమాలకి సో నైస్ ఛానల్ అది చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇంకా కొన్ని మూవీస్ అరే ఇది మనం చూడలేదు ఇప్పటికి కూడా అన్నట్టు దాంట్లో చూస్తున్నాం అప్పట్లో రేడియోలో వచ్చేవండి మూవీస్ విత్ డైలాగ్స్ ఓన్లీ డైలాగ్స్ కదా విజన్ ఉండదు సండే రోజు సండే ఒక మూవీ వేసా రేడియోలో సో రేడియోల దగ్గర కూర్చునేవాళ్ళం ఆ డైలాగ్స్ విని విని వీస్ టు రిపీట్ దెమ్ ఇలా మూవీస్ రేడియోలో వచ్చేవా డ్రామాస్ స్కిట్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి చిన్నప్పుడు స్కూల్లో యాక్టివిటీస్ ఉండేవి బాగా సో మోనో యాక్ట్ అని అట్లాంటివన్నీ ఈ డైలాగ్స్ అన్నీ చెప్పుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ మీన్స్ అంతే ఉండేది ఆ మూవీ డైలాగ్స్ చెప్పడము చేయడము బాగుండేది అట్లా ఫన్ వేస్ట్ ఫన్ ఇన్ దట్ వే ఇప్పుడు మీరు టీవీ పెట్టినప్పుడు నా తాతయ్య గారి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు మీకు కలిగే ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు మీ పిల్లలకి చాలా గుర్తు చేసి చెప్తారు ఇవాళ వచ్చింది మీ తాతగారు మూవీ చూ జయన్ తప్పుడు వర్ధన్ తప్పుడు అన్ని ఛానల్స్ లో వస్తుంటాయి సో అట్లా రిమైండ్ చేసినప్పుడు దేల్ కాల్ ఎస్ ఫోన్ చేసి చెప్తారు వస్తుంది వస్తుంది చూడు చూడు అని చెప్తారు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది బయట కలిసినప్పుడు కూడా తను రేలంగి మనోరాలు అని చెప్పినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంది సో దాట్స్ ఇట్ అప్పుడు కానీ మాకు మేము రియలైజ్ కాలేదు ఇంత సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఉందా మనకి అని అదే చెప్తున్నాను కదండి అక్కడ చెన్నైలో అంత ఇది ఉండదు 
ఇక్కడ మనం తెలుగు ఇది ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు బాగా ఐడెంటిటీ అనేది ఎంత ఉంది ఫేమ్ ఆయనకు అనేది మాకు తెలిసిన చాలా కొంత చాలా ఉంది ఇంకా అనేది మా పెళ్ళిళ్ళు అయ్యి మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు అర్థమైంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు షీసు అండ్ సో పరిచయం చేసేటప్పుడే మా అత్తవారి ఇళ్ళల్లో ఆ అమ్మాయి మా కోడలు తను రేలంగి మనవరాలు అని ఫస్ట్ చెప్తారు అట్లా చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఏదో డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ ఉండేది రాను రాను చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది చాలా చెప్తున్నాము మాకు ఎప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు రాలేదు వెరీ రేర్లీ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ థింక్ ఏదో అన్ని పోయినాయి అట్లా అట్లా ఏదో అంటారేమో కానీ అప్పటి అదే నేను చెప్తున్నా అప్పటి చాలా మంది ఆర్టిస్ట్లకి ఏంటంటే ఇలా వాళ్ళు ఏం మిగిల్చుకోలేదు చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా చాలా పోగొట్టే చిన్నగా చిన్న డౌన్ ఉంటే ఉండొచ్చు అండి బట్ మా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అలాగే మాకు ఇప్పుడు వస్తాయి కూడా ఇంకా ప్రాపర్టీస్ లో నుంచి సో అది ఏమీ అవ్వలేదు ఆ ప్రాపర్టీ అలాగే ఉంది ఎప్పుడు మేము బయట నుంచి ఫైనాన్స్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు మా ఫాదర్ కి చాలా చాలా బాగా చేశారు మా పెళ్ళిళ్ళు మాకు ఛాన్స్ లేదు కానీ ఇఫ్ యూ సీ ఆర్ వీడియో మా ఇద్దరు పెళ్లి ఎలా జరిగిందో మీరు చూస్తే యూ విల్ నో హౌ వి డిడ్ అవర్ వెడ్డింగ్ అసలు మీరు చెప్తేనే ఇందాక అదొక ప్యాలెస్ అని చెప్తేనే అర్థమైంది ఇట్ ఈస్ అ ప్యాలెస్ ఫర్ అస్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ దట్ అని చెప్తా నేను వెడ్డింగ్ అలా బాగా చేశారు అందరిది బాగా చేశారు అండ్ ఫైనాన్షియల్ గా కూడా మేము ఎప్పుడు మా ఫాదర్ ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు అది నేను చెప్తున్నాను వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ థింక్ లైక్ దట్ అఫ్ కోర్స్ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా అందరూ ఎప్పుడూ ఇట్లాగే చూసారు మమ్మల్ని అందరూ చాలా ఒక్కళ్ళో ఇద్దరు అనుకుంటారు అలాగ అన్ని పాడు చేసుకున్నారు అన్ని అది చేశారు ఇది చేశారు అని ఏం చేసినా మాకు ఉన్నాయి ఇంకా డెఫినెట్గా ద బెస్ట్ థింగ్ ఐ షుడ్ టెల్ యూ మా గ్రాండ్ ఫాదరు మేము పుట్టక ముందు ఇప్పుడు అక్కడ మెడ్రాస్లో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది అది చెప్పాలి ఆ విషయం డెఫినెట్గా మేము పుట్టక ముందే ఆయన మా ఫాదర్ పెళ్ళి కూడా అవ్వక ముందు ఆయన రాశారు మాట లీగల్గా మా అబ్బాయికి పుట్టిన లీగల్ చిల్డ్రన్కి దిస్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ అన్నమాట ఇర్ రెస్పెక్టివ్ మేల్ చైల్డ్ ఆఫ్ ఫిమేల్ చైల్డ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెన్ ఓకే అప్పుడు రాశారు ఆ తర్వాత మేము ఆరుగురం పుట్టాం ఆరుగురు పుడతారని కూడా ఆయనకు తెలీదు ఆయన ఎంత బాగా రాశారు అసలు అప్పుడు కదా అసలు ఎవ్వరికి రాదు కదా ఆ తోట ఎలా వచ్చిందో అని మాకు ఇప్పటికీ సర్ప్రైజ్ ఏంటంత ప్రాపర్టీ ల్యాండ్ అంది ఇల్లా ల్యాండ్ ఉంది విజయ హెల్త్ సెంటర్ ఉంది అక్కడ అయితే బిలాంగ్స్ టు అస్ లీస్ లో ఉండింది లీస్ టైం కూడా అయిపోయింది చాలా ఉంటది మంచి ప్రాపర్టీ అది అది పెద్ద టెన్ ఏకర్స్ ఉంది అది బాగానే ఉంటది టెన్ ఏకర్స్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర నాగిరెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ దగ్గర లీజ్ లో ఉంది అది అసలు ఒక్క ప్రాపర్టీ చాలనుకుంటా ఇంకా తరతరాలు మీరు అసలు హ్యాపీగా అలా బ్రతికేయడానికి థాట్ అవును అవును అందులోనూ అప్పట్లో అంటే ఈ సమానత్వం అన్నది చాలా తక్కువ ఉండేది అంటే ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలకి ఎక్కువ అనేది ఉండేది అప్పట్లో ఆయన బ్రాడ్ థింకింగ్ కి హార్ట్స్ ఆఫ్ అసలు నిజంగా రేలంగి గారి బ్రాడ్ థింకింగ్ అసలు పుట్టినందుకు we feel so proud really ayina ka thought ela vachindo asalu telidu gaani ante cute ga sweet ga ante property ma graseranni kaadu asalu ayina ka thought ela vachindo appudu inka asalu pendi kuda avakunda father ki asalu atla raasaru ante maku eppudu adi enta baaga raasaru atla ma telidu ga asalu appudu chinna appudu eppudu tarvata chusam mem adi ma telin kuda telidu ga ayina raasinatu avu sweet of friend ga atla ma father okare hmm avun okalle abbay సత్యనారాయణ గారు రేలింగి సత్యనారాయణ బాబు రేలింగి బాబు అని పిలిచేవాళ్ళు అక్కడ ఆడపిల్లగూడెంలో అక్కడ చిన్న వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు బాగా థియేటర్ బాగా చూసుకున్నారు ఆయన చాలా ఇష్టం ఆయనకి ఆ థియేటర్ మీరు ఎప్పుడు అడగలేదా అండి సత్యనారాయణ బాబు గారిని అంటే రేలంగి గారు అబ్బాయి గారిని మీ ఫాదర్ తాతయ్య గారు యాక్ట్ చేస్తున్నారు సినిమాల్లో మరి మీరు కూడా చేయొచ్చు కదా ఏమన్నా ఇలా ఎవరు ఎప్పుడు ఏం అడగలేదా మీరు పిల్లలుగా అడగలేదు 
ఎందుకు దాని బదులు మూవీసే కదా అవి కూడా మూవీస్ అక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా అట్లా ఆయన ప్యాషన్ అండి ఆ మూవీ థియేటర్ రన్ చేయడము ఆ మూవీస్ ని స్క్రీన్ వెనకాల ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఓకే అండ్ మంచి మూవీస్ చూస్ చేసుకుని అప్పట్లో అసలు ఆ ఊర్లో ఇంగ్లీష్ మూవీస్ రిలీజ్ అయ్యేవి కాదు మా ఫాదరే ఫస్ట్ పర్సన్ అక్కడ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ హైర్ చేసి రిలీజ్ చేయడం దాంట్లో థియేటర్ సో ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఈయన చూస్ చేసి రిలీజ్ చేసిన మూవీస్ చూడడానికి పక్క పక్కన చిన్న చిన్న విలేజెస్ నుంచి కూడా యూత్ చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఎడ్యుకేటెడ్ అనే అందరూ వచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ అందరికీ అర్థం కావాలని చిన్న చిన్న పాంప్లెట్స్ వచ్చేవి తెలుగులో బ్రీఫ్గా ఒక చిన్న స్టోరీ ఇది దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ దట్ మూవీ ఇంగ్లీష్ మూవీ కొంతమందికి అర్థం కావాలని అట్లా అప్పట్లో పంచి పెట్టేవాళ్ళు కదా అట్లా బండి అండ్ అది మోస్ట్లీ యాక్షన్ మూవీస్ని చూస్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఏ మూవీస్ అయితే అర్థం అవుతాయో అట్లా చూస్ చేసి మా ఫాదర్ సెలెక్టివ్గా రిలీజ్ చేసేవారు అనమాట మూవీస్ ఎగ్జిబిట్ చేసేవారు థియేటర్లో థింక్ లవ కుష అనుకుంటాను చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు లవ కుష కదా ఫస్ట్ మూవీ సినిమా హాల్లో ఫస్ట్ మూవీ లవ కుష సినిమా కట్ హాల్ కట్టాక చాలా మూవీస్ మంచిగా ఆడినాయి ఆ సినిమా చాలా బాగా ఆడింది నైస్ అండి అసలు బాగాలో ఏదో ఒక సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేను కూడా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నట్టు చాలా చక్కగా అప్పటి విషయాలన్నీ అలా వింటూ ఉన్నాను చాలా చక్కగా మాట్లాడారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిగిలిన వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాను నేను థ్యాంక్ యూ అండి మన ముందు రేలంగి గారి మిగిలిన నా కుటుంబ సభ్యులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారండి వీన్ని మరొకసారి పరిచయం చేస్తాను నేను మీరు శంకర్ గారు సో హేమంత్ గారు రామా గౌడ్ గారు గౌతమ్ గారు సో ఎవరెవరు ఇప్పుడు ఏమేమవుతారంటే శంకర్ గారు వచ్చేసి రెండో అల్లుడు మన హేమంత్ గారు వచ్చేసి ఇందాక నేను చెప్పాను మన రేలంగి గారి మనవడు అందరికంటే చిన్నవాడు అండ్ ఈజ్ మన రామా గౌడ్ గారు వచ్చేసి రాధ గారి హస్బెండ్ అండ్ ఈజ్ రామా గౌడ్ గారు అండి రామా గౌడ్ గారు వచ్చేసి రాధ గారి హస్బెండ్ సో రాధ గారు మన సత్యనారాయణ గారికి సంబంధించి నాలుగవ కుమార్తె రేలంగి గారి మనవరాలు అండ్ అలానే గౌతమ్ గారు ఇందాక మాట్లాడారు కదా చాముండేశ్వరి గారు అంటే పెద్ద మనవరాలు రేలంగి గారి పెద్ద మనవరాలు సత్యనారాయణ గారి పెద్ద కుమార్తె వాళ్ళ అబ్బాయి అనమాట గౌతమ్ గారు సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ నాకు ఈ రోజు ఒక మినీ సైజ్ జీన్స్ ఫ్యామిలీ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారన్న ఫీల్ లోనే ఉంది నేను సుమ గారు మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారు నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది ఓకే సో అనమాట మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు అన్ని అన్ని రిలేషన్స్ కొంచెం కరెక్ట్ గానే గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పానండి అమ్మాయి అయ్యే అయిపోయింది ఇప్పుడు మిగతా విషయాలు మాట్లాడదాం సో శంకర్ గారు మీకు ఎలాంటి ఒక అనుబంధం ఉంది మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి రాలింగ్ గారు మనసులో ఏదైతే కోరుకున్నారు అదే జరిగింది ఆయన ఆయన తండ్రికి ఒకటే సంతానం ఆయన కూడా ఎంతో మంది పిల్లలు కావాలంటే ఒకటే సంతానం అండ్ ఆడపిల్లలు కానీ ఇంకా వేరే పిల్లలు కానీ ఆయనకి వాళ్ళ సన్నని అడిగేవాడంట ఇప్పుడు బాబు నువ్వు నాకేం ఆస్తులు ఇవ్వద్దు నాకు పిల్లల్ని నువ్వు ఎంత మందిని ఇవ్వగలిగితే అదే నాకు ఆస్తి అనేవాడంట నాన్న నేను ఆయన ఆయన కూడా చాలా సినిమా యాక్టర్ లాగా ఉండేవాడు మా మామ గారు సినిమా సంతానంలో అంటే రామారావు నాగేశ్వరరావు గారి వాళ్ళందరికంటే వాళ్ళ ఆ టైంలో ఈయన సెలబ్రిటీ లాగా ఉండేవాడు రాలింగ్ బాబు ఫేర్ గా చాలా అందంగా ఉండేవాడు ఈ ఒక యాక్టర్ల కంటే వాళ్ళకంటే కూడా అందంగా ఉండేవాడు అయితే ఈయన అడిగేవాడు అంట నేను కూడా సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తాను నాన్న అని అడిగితే బాబు నువ్వు యాక్ట్ చేయటానికి కాదు బాబు నాకు కావాల్సి నా కోరిక తీర్చడం అంటే నాకు ఆస్తి ఇవ్వాల్సింది నేను యాక్ట్ చేసి నేను సంపాదించి ఇస్తాను కానీ నాకు ఎంతమంది పిల్లల్ని ఇస్తే అదే ఆస్తులు అనేవాడు అంట నిజంగానే అలా ఆరు మంది పిల్లల్ని ఇచ్చారు మా మామ గారిని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ర్యాలింగి రాముడు అనేవాళ్ళు అంట ర్యాలింగి రాముడు రాముడు ఏంటి వాళ్ళ తండ్రి తండ్రి మాటని జవదాటలే తండ్రి ఏది చెప్తే అది చేశాడు తండ్రి అడుగుకి వెళ్ళమంటే అడుగుకి వెళ్ళాడు ఇలా చేయమంటే అలా చేశాడు అలాగే ఈయన కూడా ఆయన ఎంత అందంగా ఉన్నా ఎన్ని అప్పుడు చిన్నప్పుడే ఈయన హీరోగా మీకు తెలిసే ఉంటుంది మన రాఘవేంద్రరావు కె రాఘవేంద్రరావు గారి తండ్రి ఆయన ప్రకాష్ రావు గారు ఆయన ఓన్ డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ లో ఒక సినిమా తీశారు బాలానందం అని ఆ సినిమాలో హీరోగా చేశారు ఈయన చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళు అప్పటి నుండి ఆయన బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు అప్పట్లో పెద్ద డైరెక్టర్ అయిన కేశ్ ప్రకాష్ రావు గారు బాబు ఆయన ర్యాలింగ్ బాబు అందరు బాబు బాబు అని పిలిచేవాళ్ళు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అందరు బాబు బాబు అని వేడు మాకు పోటీ అయిపోతాడు 
మా బావ వాళ్ళందరూ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు పేర్లు పెట్టి కూడా పిలిచినేవాళ్ళు కదా రాలింగ్ బావ ఈయన రామారావు గారు బా బావ గారు బావ గారు అని తెలుసుకున్నారు అలా బావ మీ వాడు మాకు పోటీ అయిపోతాడు సినిమాలోకి తీసిరాకండి విట్టి కానీ అవన్నీ లేదు లేదు బావ మా వాడిని వేరే పనికి పిల్లల్ని కోసం ఉంచారు అట్లాగే ఆయన ఎంత అందంగా ఉన్నా ఇంకొక ఎంతమంది ఉన్నా కానీ ఆయన సొంత మేనమాకి ఎప్పుడుగో ఆయన చిన్నప్పుడు ఒక వాగ్దానం చేశాడని ఆయన మేనకోళ్ళని ఇచ్చి చేస్తే ఈయన చేసుకున్నాడు ఆయన చేసుకున్న తర్వాత ఆయన తర్వాత రెండు మూడు సినిమాలు అవకాశాలు వచ్చినా కానీ ఎంకరేజ్ చేయలే రాలింగ్ గారు అంటే అవకాశాలు ఇచ్చారు కే రాఘవేంద్రరావు గారు మా మామ గారు అంటే రాలింగ్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ ఒకటే క్లాస్మేట్స్ కె ఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి తిరిగేవాళ్ళు అప్పట్లో మీరు అన్నట్టుగానే మోస్ట్ లగ్జరియస్ లైఫ్ చేశారు అంటే రాలింగ్ గారు ఆల్మోస్ట్ అంటే సౌత్ సినిమా ఫీల్డ్ అంతా మెడ్రాసులోనే ఉండేది కన్నడ మలయాళ తమిళ్ తెలుగు నాలుగు వాహిని స్టూడియో భరణి స్టూడియో ఏవిఎం స్టూడియో అన్ని స్టూడియోలు ఉండేది ఆఫ్ ఆల్ యాక్టర్స్ ర్యాలింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ది హయ్యెస్ట్ పెయిడ్ పర్సన్ మీరు చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో ముప్పై వేలు హయ్యెస్ట్ రామారావు గారు తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ర్యాలింగ్ గారు పే చేసేవాడు సినిమా సినిమాకి అయిగా పైగా ఇంకా అంటే అప్పట్లో ర్యాలింగ్ గారు లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సినిమాలు తీసుకునేవాడు కాదు అంటే అయితే రామారావు గారి కంటే ఎక్కువ పే చేస్తాం రామ నాగేశ్వరరావు గారి కంటే ఎక్కువ పే చేస్తాం అన్నా కానీ ఈయన హీరో లేతే మేము ఎవరూ లేము హీరో కంటే నాకు రూపాయి తక్కువే ఉండండి కావాలని తీసుకునేవాడు అంటే అక్కడ ముప్పై వేలు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇరవై తొమ్మిది వేలు కృష్ణ గారు సోహన్ బాబు గారు పదిహేను వేలు తీసుకుంటే ఈయన పద్నాలుగు వేలు తీసుకుంటే అందరిది కృష్ణ గారు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే చిన్న హీరోలు ఎవరున్నా కానీ వాళ్ళు పదివేలు తీసుకుంటే ఇంత తొమ్మిది వేలు హీరోకి ఇంపార్టెన్స్ అట్లా వాళ్ళ స్థాయి తగ్గించకూడదు అట్లా ఉండేది హీరోనే హిల్స్ కింగ్ ఆఫ్ పిక్చర్ అంటే డైరెక్టర్ దేవుడు అని అలాగే ఈయన పుల్లయ్య గారు అంటే ఈయన గురుభక్తి పుల్లయ్య గారి సినిమాల్లోనే అట్లా చేసుకుంటూ అంటే ర్యాలింగ్ గారు అట్లా మా మామ గారు ఎక్కువ అంటే ఎంకరేజ్ చేయలేదు కానీ బిహైండ్ ఆఫ్ ర్యాలింగ్ ర్యాలింగ్ ఆయన సినిమాలు స్మూత్గా చేసుకోవడానికి అంటే కాన్షియస్ చూసేవాడు కాదు కానీ ప్రొడక్షన్ అట్లా బాబు ఏమి ఈయన నేను చేస్తాను రాడి అంటే అప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు ఆమె ప్రొడక్షన్లో సమాజం అనే ఒక సినిమా తీశారు అది ర్యాలింగ్ గారి ఫ్రెండ్ ఆయన డైరెక్షన్ ఇచ్చారు ఆయన కాకినాడ నుండి వచ్చిన దాంట్లోనే మన రాజబాబు గారిని ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు ఫస్ట్ సినిమా ర్యాలింగ్ ర్యాలింగ్ గారి అవకాశం ఇచ్చారు రాజమండ్రి కుర్రాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడని రాజబాబుని ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు అట్లా ఈ మీరు ఇందాక మా మిస్సెస్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు వాళ్ళకి చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్టు తెలియదు కానీ ఈ విషయాలని మా మామ గారి ద్వారా నాకు అంటిపెట్టుకునే ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆల్మోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అన్నది అసిస్టెంట్ అన్న ఎప్పుడు ర్యాలింగ్ గారు అంటే మా ర్యాలింగ్ బాబు గారు ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆయన విషయాలన్నీ చూసుకోవటం ఆయన ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారి షూటింగ్లు హైదరాబాద్లో జరిగాయి రామారావు గారి షూటింగ్లు విజయవాడ చెన్నైలో జరిగాయి వీటికి వాటికి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ద్వారకాలో దిగిటం అట్లా ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ చేయటం అట్లా అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ కేర్ రఫ్ ఇస్ ఫాదర్ అనమాట ఫాదర్తో కేర్ తీసుకో ఈయనకు ఒక ఇది ఉండాలని సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీలో అక్కడ థియేటర్ అంటే సినిమాల్లో ఎటు ఎంకరేజ్ చేయాలి ఏదైనా బిజినెస్ ఇది ఓన్ బిజినెస్ ఉండాలి థియేటర్ ర్యాలింగ్ చిత్ర మధ్యర అని యాక్చువల్గా అది కూడా ఒక చిన్న స్టోరీ అమ్మ యాక్చువల్గా ఇక్కడ చెప్పాలంటే అప్పటికి మోర్ అంటే మోర్ ఈయన హయ్యెస్ట్ చెప్పాను కదా డబ్బులు చాలా ఎక్కువ ఎక్సెస్ మనీ అని ఉండేది ఓన్లీ సార్ అనేవాళ్ళు అలా ఉండే ఆ టైంలో యాక్చువల్గా చెన్నైలోనే ఇప్పుడు నగేష్ థియేటర్ అని కట్టారు మీకు తెలియదు ఉంటుంది పాండి బజార్లో అక్కడ ఒక ప్లేస్ చూశారు చూసి ఆల్మోస్ట్ పర్చేజ్ చేసే టైంలో మళ్ళీ ర్యాలింగ్ గారికి లాస్ట్ మినిట్ థాట్ పట్టింది అండి మనకి ఇప్పటికే ఎక్సెస్ మనీ ఉంది ఇంత పాండి బజార్ నుంచి బిగ్ బిజీయెస్ట్ సెంటర్ అని ఈ ప్లేస్లో మళ్ళీ హాస్పిటల్ పెంచడం ఎందుకు మన ఊర్లో అది అక్కడ కట్టుకుంటే ఇక్కడైతే ఎప్పటికైనా అరవం మన స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయింది అరవం వాళ్ళు అంటారు మన పేరు ఎవరు తలుచుకుంటారు అక్కడైతే నా వాళ్ళే అక్కడ కొంతమంది పనిచేస్తారు అప్పటికే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ముప్పై నలభై మంది ఆయన చుట్టూ ఆయన మరదలు పిల్లలు వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కాకుండా ప్రతిరోజు ఇప్పుడు యాత్రకి ఇదివరకు తిరుపతికి వచ్చిన వాళ్ళు చెన్నై కూడా వచ్చి యాక్టర్స్ అందరినీ చూసి మళ్ళీ ఇంటికి చేరేవాళ్ళు అదొక రౌండ్ ట్రిప్ అనమాట 
చెన్నై వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఎంత యాక్టర్లకి వెళ్ళినా కానీ భోజనం ర్యాలింగ్ గారి ఇంట్లో చేసేవాడు ఎంతమంది అయినా కానీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ మూడు నాలుగు బస్సుల మా స్ట్రీట్ అంతా బస్సులు ఉండే ఆ స్ట్రీట్లో ఉండి వాళ్ళు భోజనం చేసి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎంతమంది భోజనం చేస్తే అంత మంచిది మనకి మనకి తరతరాలకి దేవుడు ఇస్తాడని అక్కడ మాత్రం మేనేజర్ ఓన్లీ భోజనానికి ఒక మేనేజర్ని పెట్టేవాడు వీళ్ళు మనవాళ్ళని మనవరాన్ని చూసుకోవటానికి ఒక మేనేజరు ఆయన ప్రొడక్షన్ చూసుకోవటానికి ఒక మేనేజరు అట్లా ముగ్గు నలుగురు మేనేజర్లు ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇంట్లో లగ్జరీ ఇండియాలో ఏ కారు దిగితే ఆ కారు ర్యాలింగ్ గారి ఇంట్లో ఉంటుంది అంత లగ్జరీ అయితే ఫస్ట్ వాళ్ళు సన్ అంటే మళ్ళీ అంత ప్రేమ అనమాట ఆయన ఆయనకి కార్లు అంటే చాలా ఇష్టం అట్లా ఉండేవాళ్ళు అలా చేసుకుంటే వచ్చి ఆయన కోసం ఒక బిజినెస్ అని అక్కడ థియేటర్ కట్టారు అక్కడ మళ్ళీ ఆ థియేటర్ని కూడా నాలుగు రోడ్లు ఉండేటట్టుగా ఒక మంచి ప్లేస్ని సెలెక్ట్ చేసింది అంటే వాళ్ళ మనుషులు అంటే ర్యాలింగ్ గారిది ఇక్కడ ఉంది అని అనిపించుకుంటే తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవాలి తరతరాలు కానీ అలాగే నాలుగు రోడ్లు కలిస్తే ఒక మంచిది అని ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ రోడ్లు వచ్చేటట్టు ఒక సైటు ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ మోర్ దాన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే త్రీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్లో ఒక వెస్ట్ గోదావరిలో బిగ్గెస్ట్ కట్టారు అది ఆల్మోస్ట్ సినిమా ఫీల్డ్ అందరూ వచ్చారు సా సావిత్రమ్మ రామారావు గారు నాయసరావు గారు అందరూ ఓపెనింగ్కి వచ్చారు వెట్ ది మోస్ట్ వీళ్ళందరికంటే అప్పట్లో కామరాజు నాడారు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఆయన తమిళనాడు నుండి ఆంధ్రాలో ఒక థియేటర్ ఓపెనింగ్కి వచ్చాడు అన్న అప్పుడు అదే వండర్గా చెప్తున్నాడు ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ థియేటర్ ఓపెనింగ్ ఏంటి అంటే అది బికాస్ ఆఫ్ ర్యాలింగ్ ర్యాలింగ్ గారి ఇది అంటే అది అది కూడా చెప్తారు కామరా మన కామరాజు నాడారు గారు వస్తే ఈ మన కన్నడ కంటీ రావు అంటారు రాజ్కుమార్ గారు ఆయన అడిగారంట నన్ను నీ థియేటర్ ఓపెనింగ్కి నన్ను పిలవలేదు నేను వచ్చేవాడు అంత ఇష్టం అనమాట ఆయన సూపర్ స్టార్ కన్నడ మళ్ళీ ఎంజీఆర్ గారు కూడా మోస్ట్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ర్యాలింగ్ అనేవాడు ర్యాలింగ్ గారు అంటే ఆయన సినిమాలు సపరేట్గా వేసుకుని చూసారు ఆయన ఈజన్ తమిళ అన్నాను అట్లా ఎంతో మందికి అభిమాన పాత్రలు అందుకే తమిళనాడు మీద మీరు చెప్పారు కదా ఏనుగు మీద అంబారి ఊరేగించారు ఊరేగించి మౌంట్ రోడ్లో ఒక తెలుగు యాక్టర్కి మన తెలుగు యాక్టర్ అందరూ యాక్చువల్గా తెలుగు యాక్టర్లు చేసిన సన్మానం అడిగి ఎంజీఆర్ గారు వచ్చి ముందు నడిచారంట నడిస్తే తమిళ వాళ్ళు అందరూ అడిగారంట ఏంటి ఒక తెలుగు కమిడియన్కి మీరు ముందు వెళ్ళి అడిగితే మన ఇది అయిపోతుంది అంటే ఇస్ మై ఫేవరెట్ మీకు ఎలా ఫేవరెట్ అయ్యింది నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ అలా అంత వెలుగు వెలిగారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎన్నో ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలిసింది అలాగే ఈయన మీరు చెప్పినట్టు ర్యాలింగ్ గారు ఎంతో ఫస్ట్ చాలా కింద నుండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ముప్పై మూడులోనే ఫీల్డ్లోకి మీకు అందరికీ తెలుసు చాలామందికి తెలుసు పులయ్య గారితో మెడ్రాస్ చేరి చిన్న 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 వేషాలు వేసుకుంటూ ఆయనకు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా మీకు తెలిసే ఉంటుంది భానుమతి గారిని ర్యాలింగ్ గారే ఇంటర్వ్యూ తీసుకొచ్చారు ర్యాలింగ్ పులయ్య గారి అనుమతితో భానుమతిని ఈయన క్యాచ్ చేసి సినిమాకి ఇంటర్వ్యూస్ చేసింది ఈయన అలాగే మళ్ళా మన ఎవరా అన్న అంజలి అంజలి దేవి అంజలి దేవి గారిని కాకినాడ నుండి తీసుకొచ్చి సినిమా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈయన అట్లా ఆయనకి హెల్ప్ చేస్తూ అలా ముప్పై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు స్ట్రగుల్ అయ్యి యాభై ఒకటి యాభై రెండు పాతాళ భైరవ దగ్గర నుంచి స్టార్ అయ్యారు మా మామగారు పుట్టినప్పుడు ఆయన ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై ఎనిమిది సత్యనారాయణ అని పుల్లయ్య గారి సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఈయన పుట్టాడని ఈయన సత్యనారాయణ బాబు అని అట్లా అసలు మొత్తం రైలంగి గారి జీవిత చరిత్ర అంతా మీ దగ్గరే ఉన్నట్టు మా నేను నేను ఇంజనీర్ అమ్మ నేను ఒక లెక్చరర్ గా చేస్తూ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో లెక్చరర్ గా చేస్తూ ఉండేవాడిని తర్వాత చెన్నై షిఫ్ట్ అయ్యాను ఇది ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్స్ లో ఇంజనీర్ చేస్తున్నారు అప్పుడు మా మామ గారు నేను అంటే మీ వీళ్ళు చెప్పిన హౌస్ లో ఎక్కువ కాలం నేనే అని ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళందరితోనూ ర్యాలింగ్ నరసింహరావు గారు ఎక్కువ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రొడక్షన్స్ ఇవి జరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు సినిమా అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కాంటెంపరీ అయ్యేసరికి అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో రేలంగి గారి సంబంధించి ఏదన్నా బయోపిక్ తీయాలి అంటే ఇప్పుడు చాలా డెఫినెట్ గా మాకు ప్లాన్ ఉంది ప్లాన్ ఉందమ్మా మేము చెయ్యాలని అదే ఇంకా మేము ఈ ఆయన మీ లాంగ్ చెప్పినట్టు మీరు ర్యాలింగ్ గారు 
ఎప్పుడు ఆయన యాభై ఆరు అంటే మా మామగారికి మ్యారేజ్ అయింది యాభై తొమ్మిది యాభై ఎనిమిది యాభై ఆరులో ఆయన ఈ విజయ వాహిని స్టూడియో పక్కనే ఉంటుంది విజయ గార్డెన్స్ అని ఒక పది ఎకరాలు ఈయన కొనుక్కున్నారు కొనుక్కుని దాంట్లో వ్యవసాయం చేసి వీళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టేవాళ్ళు దాంట్లో నుంచి వచ్చిన రైస్తో అది స్టూడియో వాళ్ళకి అప్పుడే పెరుగుతుంది అప్పు చేసి పాపు ఇవన్నీ తోడుకోవడాలు మనం మా దేంట్లోనే తీశారు ఆ స్టూడియోని నాగిరెడ్డి గారు లీజుకు తీసుకున్నారు తీసుకొని అంటే థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత తర్వాత ఏదో వాళ్ళు స్టూడియో పెరగటం దాంట్లో హెల్త్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉండవలసి వచ్చింది తర్వాత మేము కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత రాలని ఇస్తాము అది కొంచెం అయిన తర్వాత మేము ట్రై చేస్తాం అప్పుడు ఆయన రాలి గారి వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పినట్టు ఆయనకి పిల్లలు కావాలి నాకు ఒకటే కొడుకు నా కొడుకుకి ఎంతమంది పిల్లలు పుడితే మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఈక్వల్లీ షేర్డ్ అని రాశాడు అప్పట్లో ఆడపిల్లల కంటే మగపిల్లలకే ఆస్తి హక్కు అని అని ఉండేది ఆయన అప్పుడే రాశాడు ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా నాకు ఈక్వల్ అని మొట్టమొదటిగా అలా ఆయన అంత ముందు చూపుతో ఆడపిల్లలు మగపల్లెలు ఈక్వల్ అని రా తర్వాత అదే దాన్ని రామారావు గారు ఎయిటీ త్రీ లో ఆడపిల్లలకి చట్టం చేశారు కానీ చట్టం కాకముందు అలా ఉండేది అంత దీన్లో ఉండేది అంటే ఆడపిల్లలు అంటే విపరీతమైన ఎఫెక్షన్ మా మోదిన గారు పుట్టిన ఫస్ట్ ఆడపిల్ల వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు క్లియర్ ఆడపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఈయన ఎప్పుడు సింగ్ మా మామగారు చెప్తే సింగపూర్ లో ఉన్నారంట ఆ పాప కొట్టింది అనగానే ఆయన ఎంతో గోల్డెన్ ఉయ్యాలు కొన్నారంట అలా తర్వాత జ్యోతిష్యులు ఆ బంగారం ఉయ్యాల్లో మీ పాప నాయ కూడా ఈ అమ్మాయి కూడా బంగారం లాగా మెరిసేదండి అప్పుడు ఫైర్ గా ఉంది అంటే గోల్డెన్ ఉయ్యాల్లో వేయకూడదు అంటే అప్పుడు వెండిది చేయించి అలా ఉండేది ఆయన రాజస్థాన్ అంటే రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఆల్ దీనిలో ఉంది తర్వాత ఎవరు మీరు అన్ను కొన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో మా మిస్సెస్ చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఎలా దెబ్బ తినేశారు ర్యాలింగ్ బాబు అలా పాడు చేశాడు ఇలా పాడు చేశాడు అన్నారు ఈజ్ ఫాలో ఈజ్ ఫాదర్ ఆయన ఫాదర్ నువ్వు సినిమాలు యాక్ట్ చేయొద్దంటే యాక్ట్ చేయలేదు నువ్వు ఎక్కడ ఉండంటే అక్కడ ఉండాలి మన బంధుమిత్రుల్ని నువ్వు చూసుకోవాలంటే చూసుకున్నాడు వాళ్ళని అలాగే వాళ్ళ పిల్లల్ని చెన్నైలోనే ఉంచి వాళ్ళందరినీ డిగ్రీలు చదివించాడు ఇది చేసుకున్నాడు నే నా దీంతోనే వీళ్ళు కూడా సినిమాల్లో పంపించాలా ఆయనకి ఇష్టం లేదు నా దీంతోనే ఎవరో ఒకళ్ళు నన్న పెట్టాలి అంటే కనకాల దేవ సాజ్ గారి దగ్గర నేనే ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రాఘవేంద్రరావు గారు సినిమాల్లో చేయాలంటే ఇమీడియట్ ఆయన మా మామగారు క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట వాళ్ళిద్దరు ఇప్పటికీ అలాగే ఉండేవాళ్ళు చేయాలంటే కానీ నరసింహరావు గారు మన సినిమాల్లో చేసుకుందాం ఎట్లా ఎట్లా చేసుకుంటా ఉండేది చెన్నై నుండి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయింది మా వాడు మాత్రం అక్కడే ఉండిపోయి అందుకే మాకు గ్యాప్ వచ్చింది ఇప్పుడు మద్రాసులో ఉన్న ఇల్లు ఏమైందండి అది చాలా బిగ్ హౌస్ అమ్మ అది మెయింటెనెన్స్ ఆల్మోస్ట్ మేము మా బావమర్తులు తప్ప పెద్ద బావమర్తి కూడా హైదరాబాద్ అమ్మాయినే చేసుకున్నాడు మేము నలుగురు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు హైదరాబాద్ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు హైదరాబాద్ ఒకటి ఒక ఇద్దరు ఆడపిల్లలు విజయవాడ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు విజయవాడ మళ్ళీ వాడు అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఆంధ్రాకి వచ్చేసరికి మా మామగారు కూడా థియేటర్ ఆంధ్రాలో నడుస్తుంది తాడేపల్లి కూడా ఆంధ్రాలో ఆ ఇల్లు లాక్ చేసి ఉంటారు అది ఫోర్ ఫైవ్ గ్రౌండ్స్ హౌస్ బిగ్గెస్ట్ అవుతుంది మన మన హౌస్లోనే కృష్ణ గారి ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ విజయ్ విజయ్ కృష్ణ ఆఫీస్ మన దాంట్లోనే స్టార్ట్ చేసి మన ఇంట్లోనే మాస్టర్ వేణు అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బాన్చంద్ర గారు ఫాదర్ వాడు బాన్చంద్ర గారు మన ఇంట్లోనే పెరిగి చిన్నప్పుడు అట్లాగే దాసరే గారి ఆఫీస్ కూడా మా ఇంట్లోనే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి చాలా ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి అంత పెద్ద హౌస్ ఉంది అంత హౌస్ని మెయింటైన్ చేయలేక టూ థౌజండ్ ఇయర్లో మేము హౌస్ని డిస్పోజ్ చేసేసి మళ్ళీ పాండి బజార్లో నాగేష్ థియేటర్ వెనకాల అంటే మా పక్కన ఎవరు సూర్య వాళ్ళ హౌస్ సూర్య జ్యోతిక సూర్య మీన్ సూర్య హౌస్ డైరెక్టర్ శంకర్ డైరెక్టర్ శంకర్ ఇంటి పక్కన అక్కడ ఒక చిన్న హౌస్ కొనుక్కుని అంటే జనరల్ గా మనం చెన్నైలో ఒక హౌస్ ఉండాలి గెస్ట్ హౌస్ ఉండాలి హాఫ్ గ్రౌండ్ లో ఒక ఇల్లు తీసుకున్నాము అక్కడ ఉన్నాము ఈ హౌస్ ని డిస్పోజ్ చేస్తాం మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లమ్ అందరం ఆంధ్ర లాక్ చేసి ఉంటుంది అంత చెయ్యాలంటే కష్టం అవుతుంది అయితే హేమంత్ గారు మీకు ఎలాంటి ఒక రిలేషన్ ఉండేదండి తాత గారితో రేలంగి గారితో యాక్చువల్ గా టూ ఇయర్స్ అండి బికాస్ సెవెంటీ త్రీ అవర్స్ బాగున్నాయి అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో నాకు గుర్తులేదు యాక్చువల్ గా బట్ కొన్ని ఫొటోస్ తీసిన ఫొటోస్ అవే నా రిమెంబరెన్స్ అవి చూసుకోవడం తప్ప 
పెరిగింది ఆయన మూవీస్ చూసే సో నా గ్రాండ్ ఫర్ తెలియదు కాబట్టి మా ఫాదర్ ఆ వీడియో క్యాసెట్స్ అని చూపించేవారు మీ గ్రాండ్ ఫర్ తాతాది యాక్టర్ సో అన్నీ ఇలా మా బాబుగారు చెప్పినట్టు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు మీరు ఫలానా యాక్టర్ ఇది ఇది అని సో అలాగా అలా పరిచయం అంతే మా గ్రాండ్ ఫర్ అందరితో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ లాగా ఒక కామన్ మ్యాన్ లాగా అంతే ఓకే ఇందాక గాయత్రి గారు చెప్పారు అసలు మీరు మహేష్ బాబు గారు ఇద్దరు బాగా ఆడుకునే వాళ్ళంటే చిన్నప్పుడు చాలా పెద్ద గ్యాంగ్ నేను మహేష్ ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవారు అక్కడ చాలా ఫుల్ టీ నగర్ ఏరియా అంటే అంత యాక్ట్రెస్సే అవును అందరు ఎవరో ఒకరు వచ్చేవారు సో మేత్ర వీస్ట్ బి వెరీ క్లోజ్ బికాస్ మా ఫాదరు ఫ్రెండ్షిప్ నుంచి అక్కడి నుంచి గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫాదర్ మా బ్రదర్ రమేష్ బాబు ఫ్రెండ్ నేను మహేష్ ఫ్రెండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ చైల్డ్హుడ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది మాకు అంతే అప్పుడు పరిచయం అంతే వెళ్ళి వాళ్ళు ఆడుకున్నారు ఇంకా ఎలా అయ్యేదంటే ప్రతి కృష్ణగర్ మూవీ ప్రివ్యూ మా సిస్టర్ చెప్పినట్టు ఆ ప్రివ్యూకి నన్ను తీసుకెళ్ళేవారు మా హెస్ నుంచి కాల్ వచ్చేది వాచ్మెన్ పంపి వెళ్ళిపోయేవాడిని సో ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే అంటే మెడ్రాస్లో ఉన్న రోజులు ఆల్మోస్ట్ తన హెడ్ బట్ షిఫ్ట్ అవ్వడం అప్పుడు దాకా ఎవ్రీడే బీ ఇష్టం మీట్ ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్కి వెళ్ళేవాడిని మూవీకి వెళ్ళేవాళ్ళు బాగా తిరిగేవాళ్ళు బీస్ట్ రియల్ ఎంజాయ్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారిని చూస్తూ ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు మీకు తెలిసిందే కదా వెరీ వెరీ బిజీ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు వెరీ బిజీ ఇంకా మన నిజంగా ఏదైనా పని ఉంది నేను వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాలంతే ఐ స్పీక్ సమ్టైమ్స్ అంతే ఎప్పుడైనా ఒకసారి చూస్తాను ఈవెన్ ఈ నియర్ బై షూటింగ్ అన్నప్పుడు వెళ్తా ఓకే హలో హాయ్ అంతే వెరీ రైట్ లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు కలిసారండి మహేష్ గారిని మేబీ ఇయర్ బ్యాక్ అండి ఇయర్ టు ఇయర్ బ్యాక్ కలిసి నేను స్పోక్ టు మీ అప్పుడు ఎలా ఉండింది మాట్లాడే విధానం అదంతా ఏం మాట్లాడారు చెప్పా అంటే దట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ మీటింగ్ మీరైనా టెన్షన్ నాకు ఉండింది ఏంటంటే వెరీ బిగ్ స్టార్ స్టార్ అమ్మని మామూలుగా మహేష్ బాబు అంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆ కార్వన్ ఇంక దిగుతున్నాడు ఐ థాట్ ఇల్ స్పీక్ టు మీ ఆర్ నాట్ హలో అంటాడు ఆ ఏంటాడు అని ఐ వాజ్ థింకింగ్ నాకు అట్లా ఆలోచనలో దిగనే ఆ హేమంత్ అనేది సర్ప్రైజ్ అయినా ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నావు ఏంటి ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అడిగాడు కమ్ హోమ్ ఇంటికి వాళ్ళు మాట్లాడదాం ఫ్రీగా షూటింగ్ జరుగుతుంది అన్నాడు తర్వాత కుదర లేదనుకోండి బట్ దట్ వాజ్ లాస్ట్ హ్యాపీ మూమెంట్ విత్ హిమ్ దాని తర్వాత వాళ్ళ అస్టెంట్స్ ఉండారు నాకు పరిచయం ఐ యూస్ టు ఆస్క్ షూటింగ్ ఎక్కడ దగ్గర ఉంటే చెప్పండి అంటే చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ఐ బీన్ టచ్ విత్ దెమ్ దట్ ఆల్ అయితే నేను కవి ఉన్నాయి రవి తేజస్ ఆల్సో గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అన్న అన్న అని పిలిచాను మా బ్రదర్ ఈజు చెన్నైలో పరిచయం అప్పుడు ఆయన యాక్టర్ కాదు పెద్ద గ్యాంగ్ ఉండేది ఆయన ఆయన పర్చూరి గారి వాళ్ళ అబ్బాయి రవి ఆయన వీళ్ళందరూ ఒక గ్యాంగ్ అప్పుడు ఈయన చాలా అండి మా సాగర్ గారి అబ్బాయి నా ఫ్రెండ్ సో అప్పుడు వివి వినాయక్ గారికి కూడా పరిచయం నాకు అప్పుడు యూస్ టు బి అసిస్టెంట్ సాగర్ గారికి అంతే జస్ట్ ఐ ఐ మీన్ టచ్ విత్ దెమ్ అండి అప్పుడప్పుడు అందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటాం బట్ వీళ్ళు చెప్పి బిహైండ్ ద స్క్రీన్ బిఫోర్ ద స్క్రీన్ ట్రై చేశాను రెలింగ్ నరసింహరావు గారు మా అంకులు మేము అందరూ అడుగుతూ ఉంటాము తీసుకెళ్ళు అంటే అని చెప్తాడు అంతే అది ఏంటంటే బిహైండ్ ద స్క్రీన్ బాగా ఇష్టం టెక్నికల్ సైడ్ సో మోర్ దెన్ యాక్టింగ్ ఎ మూవీ ఐ వాంట్ బి బిహైండ్ లైక్ ప్రొడక్షన్ చేద్దామని చిన్నప్పుడు యా ఆ కపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మూవీస్ రేలింగ్ నరసింహరావు గారి అంకులే ఆయన మా ఫాదర్ బలవంతం చెప్పి మీరు పని చేయండి బాబు గారు పంపించండి హేమంత్ని మా ఇంటికి హైదరాబాద్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ లెట్ హిమ్ స్టే మా ఇంటిలో ఉంటాడు తను మంచి యాక్టర్ చేసి మీ ముందు పెడతా బట్ ఫాదర్కి ఏంటంటే నేను ఆఖరి సన్ను హీ వాంట్స్ టు బీ ఆల్వేస్ విత్ హిమ్ నేను ఆయన కూడా ఉండాలి అదే ఒక కోరిక సార్ నేను ఇంకా లైట్ తీసుకున్నాను సో మా బావగారి దగ్గర జాయిన్ చేశారు కనకాల దేవదాస్ దేవదాస్ కనకాల సో రాజీవ్ అప్పటికే ఆయన సీనియర్ రాజీవ్ కనకాల బట్ హీ యూస్ బి వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ మా మాది ఒక గ్రూప్ ఉండింది మా బ్యాచ్ ఇట్ వాస్ అ లాస్ట్ బ్యాచ్ నాకు తెలిసి అవర్ బ్యాచ్ వాజ్ లాస్ట్ బ్యాచ్ నైంటీ టూ తర్వాత ఇంకా షూట్ అయిపోయాక దాని తర్వాత మూవీస్ చేశాను మా అంకుల్ తోటి బట్ ఇప్పటికీ రాజీవ్ కనకాల ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం చాట్ చేస్తూ ఉంటాం ఐ మీన్ టచ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఈవెన్ టీఎన్ఆర్ ఇస్ ఆల్సో మై ఫ్రెండ్ ఈస్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో టీఎన్ఆర్ ఆల్సో బ్యాచ్ మెట్ ఇన్ దేవదాస్ కనకాల అమంగ్ మా స్టూడెంట్లో అమంగ్ వన్ స్టూడెంట్ దేవదాస్ కనకాల గారు మేడం లక్ష్మి మేడం గారు దే యూస్ టు టీచర్స్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఫ్యూచర్లో ఏంటి బి
ఇప్పుడు వచ్చింది నైన్ మీ వంతు మీరేం చెప్తారండి మీకుండే అనుబంధం గురించి రేలంగి గారితో వీళ్ళు సినిమా వీళ్ళు కలవక ముందు చాలా చూసేది పిక్చర్స్ రేలంగి ఇంకా రమణారెడ్డి వీళ్ళిద్దరు ఉంటే ఎక్కువ చూసేది సినిమాలు మాయబజార్ మాయబజార్ అయితే అరవై సార్లు చూసినాను కంటిన్యూగా ఇంకా అంటే రేలంగి గారితో మాట్లాడడం అదంతా అప్పుడు ఆ విషయాలు కలిసిన రేలంగి వాళ్ళతో బ్లెస్సింగ్స్ కూడా తీసుకున్నా నేను అనుకోకుండా ఒక ప్రోగ్రామ్ పోయినాం మేము మా ఫాదర్ ని తీసుకోకపోతే అక్కడ కలిసిన నేను ఆయన రవీంద్ర భారతికి వచ్చి మంజు భార్గవి డాన్స్ ఉండే అప్పుడు అప్పుడే ఆమె నేర్చుకుంది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది ఆ ప్రోగ్రామ్ లో కలిసిన స్టేజ్ మీద కూడా పోయి కలిసి మీకు పెళ్ళైనప్పటికీ అప్పటికి ఉన్నారండి రేలంగి గారు మీకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఇయర్ లో అయిందండి సో సంబంధం అయితే ఎలా వచ్చింది మా అన్న వాళ్ళ బామ్మారిదికి మా సడ్డకు వీళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ చెల్లెని ఇచ్చిర్రు అనమాట అట్లా ఇక్కడ వీళ్ళు సేమ్ టైం శంకర్ గారు మిమ్మల్ని కూడా అడగాలి మీకు ఎలా వచ్చింది సంబంధం రేలంగి గారు తీసుకొచ్చారా తాతగారు కొండకళ్ళ గణపతి గారు అని ఉండేవాడు అండ్ ఇప్పుడు ర్యాలింగ్ గారిని మచిలీపట్నం కోనర్ సెంటర్ అండి అక్కడ నుండి పట్టం ఆ పట్మట్ట వాళ్ళని థియేటర్స్ అక్కడ ఫేమస్ పెడన అక్కడ వరకు గజార వండ ఊరేగించాడు ఊరేగించినప్పుడు ఆయన అడిగాడంట ఏమై నన్ను ఇంత బాగా చేసావు కదా మా నాకు చాలామంది మనవరాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరన్నా మీ అబ్బాయి ఒకరికి అప్పుడు ఎవరంటే అనుకున్నారు తర్వాత అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మా మామగారు ఏదో చేశారు కానీ తర్వాత చెప్తూ ఉంటారు ఏదో బాబు ఇలా మా నాన్నగారు అన్నారు అనుకోకుండా ఇక్కడ నుండి మేము తీసుకున్నాం అలాగే మా పెద్ద తోట ఇప్పుడు రామాగౌడ్ గారు ఆయన కూడా వాళ్ళది మెదక్ డిస్టిక్ లో ఫస్ట్ థియేటర్ లక్ష్మీ టాకీస్ అయితే ఫస్ట్ మున్సిపల్ అప్పటికి ఆయన మున్సిపల్ చేసిన అప్పుడు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు ఫిఫ్టీస్ సిక్స్ అనుకుంటే ఫిఫ్టీ దీంట్లోని ఇప్పుడు సువర్ణ సువర్ణ సుందరి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్కి నాగేశ్వరరావు గారు ర్యాలింగ్ గారు అందరూ అక్కడ థియేటర్కి వెళ్ళారు అప్పుడు వీళ్ళ రాయల్టీ అది చూసి నాకు అన్ని ఆడపిల్లలు ఉంటే మీ అబ్బాయి ఏదో ఒక అబ్బాయికి ఉన్నాయని అన్నారంట ఎప్పుడు అది నిజంగానే అట్లా జరిగింది కొన్ని కొన్ని ఆ మెరికల్స్ ఇట్లా ఒక మాట అనుకుంటే అది ఇంకోటి కూడా మా పెద్ద పాప అంటే మా అన్నయ్య గారి పెద్ద తోడలు వదిలి గారి పాపది పెద్ద పాప ఆ పాపకి మూలా నారాయణ స్వామి గారు అని వాహిని స్టూడియో స్టార్ట్ చేసింది ఆయన ఆయన మెడ్రాస్లో తర్వాత అదే నాగిరెడ్డి గారు లీజ్ తీసుకుని ఆయన ఓనర్ అయ్యారు దాన్ని స్థాపించిన ఆయన ముని మనవడు మా అంటే ఈ ర్యాలింగ్ గారి ముని మనవరాలు ఇద్దరు ఆయన వాళ్ళ రాయలసీమలో మీరు అంటే అక్కడ అనంతపూర్లో ఉంటారు మేము ఇక్కడ ఉంటాము ఇద్దరికి కలిపి మ్యారేజ్ అయ్యింది కలిసిన తర్వాత కానీ మాకు తెలిసింది అట్లా ఎక్కడ ఎక్కడ పుట్టి ఎక్కడ పెరిగి ఎక్కడ కలుస్తున్నాడు నదులు సముద్రాలు ఒక చోట కలిసినట్టు కానీ అలా ఇట్లా నిజంగా అది ర్యాలింగ్ గారు పుణ్యమే ఆయన తెలుసుకున్నారు ఇవాళ కూడా కొన్ని తరాలకు మీరు చెప్పారు ఆస్తులు ఇచ్చి అంటే ఒక్కసారి ఫ్లో కాకపోయినా కానీ స్టార్ట్ చేసి వర్డ్ దీనిలో వెళ్ళి డెఫినెట్ గా ఇట్స్ యూజ్ ఆయన కోరుకున్నట్టు కానీ కొన్ని తరాలకు రావాలని నేను పెట్టే ఈ భోజనము ఈ అన్నం ఆయనకి విద్య అంటే ఆయన చదువుకునే వాళ్ళు అంటే ఎంతో ఇష్టం అంట ఆయన చదువుకోలేదండి ఎంతకంటే చదువు ఈ వీళ్ళకి కూడా పిల్లలకి వాళ్ళు మా మామగారికి మేము చదివించు బాబు ఇంక వేరే కాదు చదువు 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 ఆయన అప్పుడు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది నాగేశ్వరరావు గారు ఏమో గుడివాళ్ళు ఒక థియేటర్ ఒక దీనికి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి దానికి ఏఎన్ఆర్ కాలేజ్ అని పెట్టారు రామారావు గారు ఎక్కడ వచ్చి ఇచ్చి తెలిసింది అది నాగేశ్వరరావు ర్యాలింగ్ గారు అరవై ఏళ్ళు మన మీకు వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ పెట్టారు అరవై ఏళ్ళు అప్పుడు అందరు సెలబ్రిటీస్ దగ్గర నుండి తీసుకుంటారు రామారావు నాగేశ్వరరావు వాళ్ళు యాభై వేలు యాభై వేలు ఇలాగ ఇచ్చారంట వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మీరు ఐదు లక్షలు ఇస్తే ర్యాలింగ్ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ అని పెడతానండి అట్లా వద్దండి ఒక పని చేస్తాను నేను నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు ఇస్తాను మీరు అడిగారు కదా దేవుడు పక్కన నా పేరు వద్దు 
ర్యాలీ ఇచ్చాడు అనిపించుకోవడానికి ఆ అరవై ఏళ్ళు నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు ఇచ్చాడండి ఆ టైంలో కేరళ యూనివర్సిటీ ఏదో అంటే వాళ్ళకి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాడంట వాడు దిగు చదివిస్తాడు అరే మీ అబ్బాయిని వచ్చాడు అయిన తర్వాత మార్క్ షీట్ తో నా దగ్గర తీసుకురా అండి చదువు అంటే అంత ఇష్టం అండి అలా ఎన్ని గుప్త దానాలు అంటే తెలిసి తెలియకి చాలా దానాలు చేశారు ఆఫ్టర్ మన ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయన చనిపోయారు ఆయన జాగ్ర చాలా జాగ్రత్తగా చేశారు ఆయన ఆస్తులను కొన్ని తరాలకు నిలబడేటట్టు ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్ ఆఫ్ మనీ కాకపోయినా ఆస్తులుగా ఇచ్చారు ఇప్పుడు తరతరాలు జరుగుతుంది ఆయన పుణ్యమే ఇప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అంటే మాకు వ్యాలీగా మీరు చెప్పారు ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్లో చనిపోతుంది సినిమా ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడికి బ్రేక్ అయిపోతుంది రిలేషన్ బట్ ఈ రోజు కూడా గేట్ పాస్ లాగా ఈ రోజు కూడా మమ్మల్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి వెళ్తే మా మనవడే అన్నట్టుగా ఆయన అట్లా రిసీవ్ నేను ఎవరో తెలియదు వాళ్ళ మనవరాలు వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మన నేను వ్యాలీ గారి మనవరాలి హస్బెండ్ అంటే నేను వాళ్ళ సొంత మనవడు అన్నట్టు రిసీవ్ చేసుకుంటాను అట్లా రామారావు గారు నాయసరావు గారు మేము కలిసినప్పుడు అలాగే రిసీవ్ చేసుకున్నారు మమ్మల్ని ఐ ఇస్ దట్స్ హ్యాపీ దట్స్ ఇస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ విత్ మనీ అట్లా ఈ రిలేషన్స్ టిల్ నౌ మెయింటైన్ అవుతుంది మా పాప మ్యారేజ్కి రామారావు గారు నాయసరావు గారు ఇప్పుడు అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరు ఫీల్డ్లో అందరూ వచ్చారు మా పెద్ద పాపకి చిన్న పాప కూడా సత్యనారాయణ గారు లేవలేని స్టేజ్లో ఉన్నారు కానీ వచ్చారు అట్లా ఇప్పుడు ఆ రిలేషన్స్ అంటే ఆల్ ద కాంట్రాక్టర్స్ ఉంది అదే ఆయన పుణ్యం అనుకుంటాం బ్యాలింగ్ గారు అదే తరతరాలకి వచ్చింది సో గౌతమ్ గారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుందండి కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ లెగసీ అంటే ఇప్పుడు రేలంగి గారి ముని మనవడు మీరు మా మదర్ ఫస్ట్ డాటర్ ఆఫ్ మా రేలంగి సత్యనారాయణ బాబు గారు అండ్ చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఏ విషయంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా వెళ్ళినా కానీ పోనీ ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినా కానీ ఆ ఫోటో చూసి షాక్ అయిపోతారు ఈ ఫోటో ఏంటి ఇక్కడ ఉంది ఎవరు అని అలా అది కాకుండా మెయిన్గా ఇందాక మా బాబాయ్ గారు చెప్పినట్టు సువర్ణ సుందరి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్కి ఏఎన్ఆర్ గారు సావిత్రి గారు సారీ అంజలి ఐ డోంట్ నో అంజలి యాక్ట్రెస్ రేలం గారు కూడా వచ్చారు వచ్చినప్పుడు మా డాడీ ఇంత ఉన్నారంట మీ డాడీ పుట్టలేదు అదే మీ పెద్ద అయితే మా అత్తయ్యని నాకు ఆడపిల్లలు లేరు నేను తత్తకి తీసుకుంటాను అని అడిగారు మా డాడీ వాళ్ళ సిస్టర్ని అడిగే వరకు సరే అది అనుకోకుండా దాని తర్వాత అయిపోయింది అలా అయిపోయింది మా డాడీని చూసి మా తాతయ్య గారు మా మదర్ని పెళ్ళి చేసుకోవడము ఇవన్నీ చాలా బాగా జరిగినాయి సో శంకర్ గారు మీరు చెప్పాలి రేలంగి గారి పుట్టు పూర్వత్రాలు ఇవన్నీ సరే ఇంకా మీకే చాలా బాగా తెలుసు నేను నమ్ముతున్నాను అసలు మీరు ఆయన గురించి చెప్పిన విధానం కావచ్చు అదంతా సో ఒకసారి వాటి గురించి కూడా వివరిస్తారంటే ముందు మీదే ఊరు అట్ ద సేమ్ టైం రేలంగి గారి గురించి మాది కళ్ళకి కూచిపూడి కూచిపూడి ఓకే కూచిపూడి అంటే జనరల్గా మ్యూజిక్ డాన్స్ అంటే ఇష్టమే ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ అనుకోకుండా సినిమా ఫీల్డ్ అమ్మాయి వాళ్ళని చేసుకున్నాం అనుకోండి బట్ చాలా వాళ్ళు కూడా మేము చెన్నై నుండి అమ్మాయి తెచ్చుకోవటం అంటే బట్ వీ ఫీల్ సమ్ హౌ ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతారో లేదా అన్నా కానీ మీరు వాళ్ళు చెప్పినట్టు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో చాలా చాలా డిసిప్లిన్గా పెరిగింది అంటే వాటర్లు మనం ఏ కంటైనర్లోకి వస్తే ఆ కంటైనర్ స్టే షేప్ వస్తుంది అన్నట్టు వాళ్ళు మనం ఎక్కడ ఎలా పెడితే అలాగే అడ్జస్ట్ అయ్యారు వెరీ 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 హ్యాపీ అనమాట మ్యారేజ్ లైఫ్ అట్లాగే మా మామ గారు సో ఫ్రెండ్లీ అనమాట అంటే మామ అల్లుళ్ళు అని మమ్మల్ని అనుకోరు సన్ అండ్ ఫాదర్ రిలేషన్ లేకపోతే ఇస్ బ్రదర్స్ ఎట్లా అంటారు మా పిల్లలతో మళ్ళీ ఆడ పిల్లలు ఆడ అలాగే ఉండేవాళ్ళు ఆయన అట్లే ఎక్కడ ఉంటే మరి ఎలా ఆయన ఆయన పెరిగిన వాతావరణం ఏమో తెలియదు కానీ ఆయన చెప్పాను కదా మోస్ట్ లగ్జరియస్ లైఫ్ అట్లాగే అలాగే గౌతమ్ బుద్ధ అలాగే ఆయన పట్టు పట్టుకుల మీద పట్టుకోగలరు నెల మీద అట్లా ఏదైనా ఈక్వల్గా తీసుకుంటే వాళ్ళు అట్లాగే ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు ఆయన పడిన కష్టాలు అలా చెప్తే ఆయన 
యూజ్ టు ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ని లైఫ్లో తీసుకుని సో దాన్ని బట్టి మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి బాబు మన లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ నాట్ ఎల్ విత్ లైట్ డే నైట్ రెండు ఉంటాయి డార్క్ ఎలా నువ్వు తీసుకుంటావు అట్లాగే లైట్ని కూడా నువ్వు సూర్యుడిని చంద్రుని ఈక్వల్గా చేసుకున్నట్టే లైఫ్ నిండుగా ఉంటుందని వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ అట్లాగే వాళ్ళ నాన్నగారు రాలంగి రామ్ స్వామి గారు రావులపాడు వాళ్ళు ఆయన రావులపాడు రాలింగ్ గారు కూడా రావులపాడులోనే పుట్టారు ఆయన అంటే వాళ్ళదంతా వ్యవసాయ కుటుంబం అంటే గౌండ్ ఫ్యామిలీ గౌండ్ల ఫ్యామిలీ అయినా కదా అంటే వాళ్ళు కళ్ళు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన డిఫరెంట్గా వచ్చారు మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నారు మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్ రామ్ స్వామి గారు అక్కడ సంగీత మాస్టర్గా కొన్ని చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు నాటకాలు కాకినాడలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడైతే బాగుంటుందని ఈయన కాకినాడ షిఫ్ట్ అయ్యారు జగన్నాథపురం అనే ఊరిలో అక్కడ ఒక చిన్న హౌస్ తీసుకుని పెట్టి అక్కడ నుండి నాటకానికి మ్యూజిక్ చేస్తూ హార్మోనియం హార్మోనియం రిపేర్ కూడా చేసేవాళ్ళు అక్కడ షాప్ ఉండే జగన్నాథపురంలో రిపేర్ వీళ్ళు అక్కడ ఈ మన అంజనీదేవి గారి హస్బెండ్ వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరేంటి అంజనీదేవి గారి హస్బెండ్ వాళ్ళు కాంటెంపరీ అనమాట ఆయన దాంట్లో హార్మోనియం నాటకాలు పుల్లయ్య గారు అది అక్కడి నుండి ఈయనకి అలవాటు అయింది నాటకాలు యాక్చువల్గా ఈ పుల్లయ్య గారు ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన అప్పుడు మనకి ఇక్కడెక్కడ సౌత్లో లేవు కలకట్టాలో స్టూడియో ఉంటే అక్కడ సినిమా చేస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవాడు తర్వాత అక్కడ నుండి ఆంధ్రాలో ఫస్ట్ రాజమండ్రిలో ఒక స్టూడియో పెట్టారు అక్కడ చేశారు ఆ తర్వాత చెన్నై అంటే చెన్నై మళ్ళీ ఆయనతో మూవ్ అయ్యారు అలా మీకు చెప్పాను కదా అక్కడ నుండి థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూలో ఆల్మోస్ట్ చెన్నై వెళ్ళిపోయారు ఆయన నైన్టీన్ టెన్ ఆయన పుట్టింది అంటే ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి అక్కడ ఆయనతో కంప్లీట్ లైఫ్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఈ ట్వంటీ థర్టీ నుండి ఫిఫ్టీ వరకు చాలా కష్టాలు పడ్డారు మధ్యలో ఒకసారి సినిమాలు వదిలేసి తాడేపల్లి కూడా అంప్లు ప్రభాత టాకీస్ అంటే మారుతి టాకీస్ విజయవాడ తాడేపల్లిగూడెంలో ప్రభాత టాకీస్ అట్లా ఐదు ఆరు థియేటర్లు ఉండేవి మూకీ పిక్చర్స్ వేసి ఆ థియేటర్ మేనేజర్గా కూడా చేశారు అలాంటి ఆయన మళ్ళీ చెన్నై వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆయనతో చేస్తూ అట్లా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు తర్వాత మీకు ఫిఫ్టీస్ నుండి ఆల్మోస్ట్ పాతాళ భైరవి దగ్గర నుండి ఇంకా ఈయన ఇది స్టార్డమ్ స్టార్డమ్ ఫిఫ్టీస్ నుండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ వరకు ట్వంటీ ఇయర్స్ స్టార్డమ్ వితౌట్ ర్యాలింగ్ సినిమా లేదని ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పుకోవాలంటే చెప్పారు మీకు పుల్లయ్య గారితో లవకుశలో ఒక పెద్ద ఎపిసోడ్ జరుగుతుంది లవకుశ సినిమా అయ్యింది ర్యాలింగ్ గారు పెట్టి ర్యాలింగ్ గారి కోసమే పాటలు పెట్టారు యాక్చువల్గా చాకలి తిప్పుడు అనేది రెండు టూ మినిట్స్ దాంట్లో ఆయనకి రెండు సిన్ రెండు పాటలు పెట్టి నైట్ షూట్లు అప్పట్లో నైట్ షూట్లు ఉండేవి కాదంటే సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షూట్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అప్పుడు మిడ్ నైట్ షూట్ పెట్టి తెల్లవారులు తీసింది ఫస్ట్ లవకుశ ర్యాలింగ్ గారి కాల్ షీట్ దొరక్క అట్లా చాలా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి చెప్పాలంటే అవన్నీ చెప్తారు ఒకసారి ఇంకోసారి చెప్పుకుందామమ్మా ఇప్పటికే సమయం అయిపోయింది అలా ర్యాలింగ్ గారు ర్యాలింగ్ గారు తను ర్యాలింగ్ గారు ఎంత గొప్పవాళ్ళు ఆయన ఫాలో అవుతూ ఆయన ర్యాలింగ్ గారు కోసమే బతికాడు మా మామ గారు ర్యాలింగ్ గారు ఎంత ఫేము ఫేమ్ ఉన్నాయి కానీ ఆయన్ని అంతగా కాపాడుకోకపోతే గాజు బొమ్మ ఉంటుంది దానికి చుట్టూ ఇది లేకపోతే బంగారం పడడానికైనా అంచు లేకపోతే అంచు మా మామ గారు పళ్ళెం గురించి చెప్పుకుంటాం కానీ అంచు లేకపోతే లేదు ఈయన కాపాడుకుంటూ వచ్చాడు ఈయన అంటే ఎవరికి తెలియదు అంటే ఫీవా ఫీల్డ్ అంతా తెలుసు బాబు ఇలా చేశాడు మొన్న ఏదో నేను మళ్ళీ చదువుతూ ఉంటే చంద్రమోహన్ గారు ఆయన తెలిసి తెలియదు చెప్పేసి బాబు అలా పాడు చేశాడు ఇలా పాడు చేశాడు ఆయన ఎంత సంపాదించాడు ర్యాలింగ్ గారు ఇవాళ్ళు తినడానికి జరగట్లేదు తినడానికి ఆల్ ఆర్ హ్యాపీ ఇవాళ్ళకి రేపు దీనికి ఉంది లేము మేము ఆర్ ఆల్ పీపుల్ సిక్స్ పీపుల్ మా థియేటర్ ఆయన ర్యాలింగ్ గారు ఆయన అనుకున్నట్టుగానే ఇవాళ్ళకి కూడా వెస్ట్ గోదావరిలో మన థియేటరు ముప్పై నలభై కోట్ల రూపాయల థియేటర్ ఉంది దాన్ని మల్టీప్లెక్స్ చేస్తున్నాం ఆ థియేటర్ని థియేటర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుండి మేము రన్ చేసే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు కూడా హిస్ ది బెస్ట్ థియేటర్ బెస్ట్ థియేటర్ ఫ్రమ్ మున్సిపల్ మున్సిపాలిటీ అవార్డ్స్ తీసుకుంది అలా రన్ చేయగలిగాం మేము సో వీఆర్ ఆల్ వెల్ హ్యాపీలీ
అట్లాగే చెప్పారు కదా విజయ గార్డెన్స్ అనేది ఫైట్ డెఫినెట్ గా టుడే ఆర్ టుమారో మాకు వస్తుంది సో మచ్ వస్తుంది దాన్ని మేము డెఫినెట్ గా ట్రస్ట్ ఆయన ర్యానింగ్ గారు ఏది ఫాలో అయ్యారు ఆయన ఆ స్టెప్స్ లోనే మేము ఫాలో అవుతాం మేము కూడా డౌన్ టు ఎర్త్ అంతేగాని మాకు ఇవాళ మనీ ఉంది రేపు పొద్దున వస్తుంది అనేది కాదు మనకి హ్యాపీగా ఎంతవరకు ఉంచుకోవాలి అంత ఆఫ్టర్ దెన్ అయితే రేలంగి గారు పుట్టిన తేదీ కావచ్చు ఆయన మరణించిన తేదీ కొంచెం కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో తప్పు రావటం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు కొంచెం ఒరిజినల్ చెప్తారమ్మా ఈ ఓల్డ్ తరం వాళ్ళల్లో నిజంగానే ఈయన ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ ర్యాలీ గారు అది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అని సోషల్ మీడియా వచ్చింది కదా దాంట్లో రకరకాల దీంట్లో వస్తున్నాయి ఆయన పదమూడు ఆగస్టు నైన్టీన్ టెన్ పదమూడు ఆగస్టు నైన్టీన్ టెన్ ఆయన కొంతమంది పది ఆగస్ట్ అని చేస్తున్నారు అలా చేస్తున్నారు కాదు పదమూడు ఆగస్టు నైన్టీన్ టెన్ పుట్టిన తేదీ అలాగే డిమాండ్ అండి ఈ ఐక్యం అయింది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అని అది అది కొంతమంది ఇరవై ఆరు అని అలా రకరకాలుగా అంటున్నారు ఇరవై ఏడో తారీఖు నవంబర్ లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆయన ఐక్యమయ్యారమ్మ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ టు సి ఆల్ మాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉందండి అంటే ఇలాగా అంత గొప్ప నటుల వారసులు అందరితో ఇలా మాట్లాడడం మాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకా చాలా విషయాలు నిజంగా మాతో పంచుకున్నారు నిజంగానే ఇప్పుడు ర్యాలింగ్ గారి గురించి చెప్పాలంటే మీరు అన్నట్టు ఒక చరిత్ర ఒక అది బయోపిక్ బయో మోర్ దాన్ బయోపిక్ మోదల బుక్ ఆయన అన్ని రకరకాలు ఆయన చెప్పారు మీకు ఒక విట్టు కూడా ఉంది నేను కావాలని ఆకలైనప్పుడు మరమరాలు కూడా దొరకలేదు తినాలనుకున్నప్పుడు బంగా ఇవి అన్నట్టు అది దానికి చాలా కష్టం ఉంది ఆయన చేసింది అలాగే చాలా ఉంది అది అందరికి జీవిత సత్యాలు ఆయన నేర్పినాయి అది మా మామగారు ఆయన డైరెక్షన్ అంటే ఒక రకమైన సైకలాజికల్ సైకాలజీ దీనిలాగా ఆయన నేర్చుకునే సో హీస్ హ్యాపీ హ్యాపీ లీవ్ అట్లాగే ఆయన కూడా చనిపోయారు మా మామ గారు మా అత్తగారు కూడా ఇప్పుడు మేము ఆరుగురు పిల్లలు వీళ్ళతోనే వీఆర్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీతోనే ఉంటున్నాం కలిసే ఉంటుంది నేనండి మీ యాంకర్ వింద ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ అండి నమస్కారం నేను మీ రాకింగ్ రాకేష్ లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ ఛానల్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి